Oke sini. Notification. Ochinda. హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం సో అందరూ నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత మీ ముందుకి నేను లైవ్కి వచ్చినందుకు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో మీకు కనుక నేను ఆడిబుల్గా ఉన్నట్లయితే అలాగే క్లియర్గా విజిబుల్గా ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా ఎస్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి సో మీకు మీ కామెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను సో నేను టాపిక్కి కంటిన్యూ అవుతాను ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే హలో సార్ అందరికీ హాయ్ ఎస్ సార్ ఎస్ అని చెప్పారు ఎస్ నేను చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కొద్దిగా చెప్పండి సో ఇక్కడ నేను ల్యాప్టాప్ ఉంది సో ఇందులోంచి నేను మీ కామెంట్స్ అన్నీ చూస్తూ మీకు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను అలాగే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఒక క్వశ్చన్ ఐర్ లాగా ఉంది నా దగ్గర బుక్ సో అందులో నేను కొన్ని చెప్పాలనుకున్న డిస్కస్ చేయాలనుకున్న టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి నేను అయితే చాలా బాగున్నాను సో నాకు చాలా కొద్దిగా బాధగా ఉంది నేను లాస్ట్ టూ మంత్స్ కొద్దిగా మనకు లైవ్లో కలుసుకోలేదు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా వీడియోస్ చేయలేకపోయాను సో అందరికీ సారీ సో కమింగ్ డేస్లో నేను కొద్దిగా రెగ్యులర్గా మీకు నేను ప్రామిస్ చేసిన వీడియోస్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా నేను త్వరలోనే నేను మీకు అందిస్తాను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో రేపు ఎల్లుండిలో నేను ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మీద నా యొక్క వీడియో నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఓకే హాయ్ సార్ శ్రీకాంత్ గారు మీరు శ్రీకాంత్ గారు మీరు నెంబర్ అడుగుతున్నారు నెంబర్ అనేది పాసిబుల్ కాదు సో జనరల్గా నేను మీకు వాట్సాప్ నేను మీకు మెసేజ్ చేస్తాను మీ నెంబర్ నాకు అందింది సో నేను మీ నెంబర్ని గ్రూప్లోంచి డిలీట్ చేస్తాను సో మనకి మిస్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ ఏ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ సో మనకి మిస్యూజ్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి నేను మన మీ మీ నెంబర్ నేను డిలీట్ చేశాను మీ నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది తప్పకుండా నా వాట్సాప్ నుంచి నేను మీకు మెసేజ్ చేస్తాను మీ ప్రాబ్లం ఏంటో నేను తెలుసుకుంటాను మీకు దేని ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయో మీకు నేను డెఫినెట్గా క్లారిఫై చేస్తాను ఒకే మెసేజ్ ఒక టెన్ టైమ్స్ పంపించినంత మాత్రాన్ని నేను రెస్పాండ్ అవుతాను అనుకోకండి సో ఒక్క మెసేజ్ ఒక్కసారి పంపించినా నేను దానికి రెస్పాండ్ అవుతాను సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి పెట్టండి చాలు లేకపోతే రెండు సార్లు డెఫినెట్లీగా డెఫినెట్గా నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే సార్ సో ఓకే సో దామోదర్ గారు హాయ్ సార్ అందరికి హాయ్ అందరికి కేశవ్ 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 గారికి హాయ్ విజయ్ గారికి హాయ్ సత్య గారికి హాయ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు హాయ్ సో ఇవాళ నేను కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడతాను సూర్యనారాయణ గారు మీ హాయ్ అండి చాలా రోజులైంది మీ కామెంట్స్ మన అందరం లైవ్లో కలుసుకొని సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలామంది మనకి లైవ్లో వచ్చారు డెఫినెట్లీ సార్ మీ స్టాక్ వెరీస్ కూడా నేను అడుగుతాను ఆన్సర్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ శ్రీకాంత్ గారు ఎల్టీ ఫుడ్స్ గురించి ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు డెఫినెట్గా నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇంతకుముందు ఫ్రీ చాలాసార్లు చాలా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కామెంట్స్ రూపంలో చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కూడా నేను కొద్దిగా డిస్కస్ చేస్తాను కొన్ని కామెంట్స్ నాకు ఈ కామెంట్స్ మీద డిస్కస్ చేయాలనుకున్న కొన్ని కామెంట్స్ మీద అలాగే ట్రేడింగ్ మనకి ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ ఉన్న ఇవాళ సబ్జెక్ట్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ సో కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో అది అందుకనే చెప్పాను సో అలాగే మనం చాలా రోజుల తర్వాత ఈ లైవ్లో కలుసుకుంటున్నాము చాలా ఇది ఈ మంచి ఈ లైవ్ ఈ వన్ అవర్ వన్ అవర్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కానీ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు డెఫినెట్గా మీరు ఈ లైవ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు డెఫినెట్గా కొద్దిగా న్యూ లెర్నింగ్స్ అనేవి మీకు ఈ వీడియోలో తప్పకుండా ఉంటాయి సో సో అది అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఇవాళ ట్రే ట్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడతాను సో ట్రేడింగ్ అనేది మంచిదా చెడ్డదా లేకపోతే అలా కాకుండా కొద్దిగా ప్రాక్టికల్ టిప్స్ ట్రేడింగ్ ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ట్రే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ట్రేడింగ్ నుంచి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేవి కొన్ని ఎవరు మాట్లాడనివి కొన్ని డిస్కషన్స్ వాటి గురించి నేను మాట్లాడతాను అఫ్కోర్స్ చూడండి బ్రాడర్ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఆ ట్రేడింగ్ని అందరూ అవాయిడ్ చేయమంటారు 
సో దానికి ఎందుకు అవాయిడ్ చేయమంటారు అనే విషయాలు ట్రేడింగ్ వల్ల మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఏంటి ఫైదా ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాను అలాగే సక్సెస్ఫుల్ ఒక ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఏంటి మెయిన్గా ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఎందుకు లాస్ అవుతాడు ఇలాంటి విషయాలు మీద మనకు కొద్దిగా కొద్దిగా నాలెడ్జ్ అనేది నేను లైట్ అనేది వీటి మీద త్రో చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే మీరు మీరు అందరు రెడీ అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఈ కొద్దిగా ఈ ఈ లైవ్లో కనుక ఒకవేళ నేను కొన్ని నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ వల్ల నేను డిస్కనెక్ట్ అయితే డెఫినెట్గా నేను మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతాను సో ఒకవేళ నా వీడియో కనుక మీకు డిస్కనెక్ట్ అయితే కనుక మీరు వెంటనే కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ చూడండి లైవ్ ఒకవేళ మీరు మీకు అలా కూడా కుదరకపోతే ఒకసారి మన కంప్లీట్ రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లైవ్ కంప్లీట్ సెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా అది వాచ్ చేయండి సో ఇందులో ఏంటంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సో జనరల్గా మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా మన లైవ్లో మీరు నన్ను ఇప్పుడు ఎల్టీ ఫుడ్స్ అని చెప్పి లేకపోతే ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇవాళ నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో వాటిల్ని మనం ఇంటరాక్టివ్ సెక్షన్ లాగా నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఈ ట్రేడింగ్ గురించి వాటి గురించి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ ట్రేడింగ్లో కొన్ని ఫండమెంటల్స్ ఎవరు డిస్కస్ చేయనివి వాటి గురించి నేను మీతో మాట్లాడతాను సో అప్పుడు మీరు కొద్దిగా నాకు ఇంటరాక్షన్ రిప్లై ఇవ్వండి ఎస్ అని ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్సే మోస్ట్లీ నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని సో వాటికి కొద్దిగా మీరు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటే మనకు ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ల్యాప్టాప్ ఇక్కడ ఉంది సో కొద్దిగా నేను అప్పుడప్పుడు ఇటు ఇటువైపు నేను ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏదైనా మీకు కలిగినట్లయితే సారీ మనం టెక్నికల్గా ల్యాప్టాప్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సో ఇటు ఇటు ఫేస్ చేసి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాల్సి తీసుకోవాలంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరికీ వన్స్ అగైన్ హై అందరికీ హై పేరు పేరున అందరికీ హాయ్ బైరెడ్డి గారు హాయ్ సార్ అందరికీ హాయ్ సత్య గారు హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ అందరికీ హాయ్ శ్రీకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ కోసూరు గారు హాయ్ అందరికీ హాయ్ సార్ సో ఇప్పుడు నేను టాపిక్లోకి వెళ్తాను సో నేను ఆనంద్ గారు వెరీ వెరీ హాయ్ మీ గురించి మీరు ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ గురించి టెలి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ గురించి అడిగారు డెఫినెట్గా దాని గురించి కూడా నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో నా వ్యూస్ దాని గురించి నేను చెప్తాను సో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరి క్వైరీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నా నా వీలు ఉన్న బట్టి ఓకే అంటే సారీ నాకు వచ్చింది అయితే తప్పకుండా నేను డిస్కస్ నేను చా నేను నా వ్యూస్ ఏంటో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇవాళ కూడా మీ అందరి క్వైరీస్ నేను తప్పకుండా ఆన్సర్ చేయగలను ఏమో ఆన్సర్ చేయగలను అని ఆశిస్తున్నాను సో డెఫినెట్లీ చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను టాపిక్లోకి వచ్చేస్తాను సార్ ట్రేడింగ్ గురించి ఇవాళ చూద్దాం సో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కానివ్వండి ఇంట్రా డే ఇంట్రా డే ట్రేడింగ్ కానీ ఇంట్రా డే ట్రేడింగ్ గురించి నేను ఎప్పుడు మీతో నేను డిస్కస్ చేయలేదు అంత డెఫినెట్ ఏమంటారు అంత అంత ఎఫినిటీ లేదు నాకు దాని గురించి అంటే అంత నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ నేను తక్కువ ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్న లెవెల్స్ లాస్ట్ టైం మనం ఓల్టాస్లో సింగిల్ డే రో సింగిల్ డే మనకి కంప్లీట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డేనే మనకి టార్గెట్ అనేది రీచ్ అవ్వడం జరిగింది సో అలాంటప్పుడు మేబీ ఆ రోజే నేను స్క్వేర్ ఆఫ్ మేబీ చేయొచ్చు సో బట్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో నేను అంత యాక్టివ్గా ఉండను బట్ మీతో డిస్కస్ చేసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఒక కామెంట్ నుంచి నేను ఒక కామెంట్ నుంచి ఇది నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మనకి వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్ సబ్స్క్రైబర్ ఉన్నారు చాలా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వీడియోలో రెస్పాండ్ అవుతారు ప్రతి వీడియోకి ఆయన ఆయన కామెంట్స్ నేను డెఫినెట్లీగా ఉంటాయి సో రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ఇప్పుడు వచ్చారో లేదో నేను ఇక్కడ చూడలేదు రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారో లేదో ఇక్కడ సో మనకి నాకు తెలిసి ఆయన లేరు బట్ ఆయన డెఫినెట్గా వీడియో చూస్తారనేది నా 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 ఉద్దేశం సో ఆయన ఒక క్వశ్చన్ ఆయన ఒక కామెంట్ పెట్టారు సో ఆయన కామెంట్ హాయ్ సార్ మల్లికార్జున్ గారు హాయ్ కేశవ్ గారు హెచ్ఈజీ గురించి డెఫినెట్లీ సార్ గ్రాఫైట్ ఇండియా సాధన నైట్రో తెలియదు సార్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్లీగా డెఫినెట్గా నేను మీతో మీ క్వశ్చన్స్ నేను చేస్తాను మొహమ్మద్ వలీ గారు హాయ్ సార్ అలాగే ఉమాశంకర్ గారు హాయ్ సో ఆయన ఒక కామెంట్ పెట్టారు రాధాకృష్ణ గారు ఏమంటే మీరు మీ లాస్ట్ వీడియోస్ ట్రేడింగ్ టెక్నికల్ వీడియోస్ అన్నీ నేను చూ చూస్తున్నాను సార్ కంటిన్యూస్గా మీ యాక్యురసీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో యాక్యురసీ అన్నారు మరి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వర్డ్ ఏ వర్డ్ వాడారో తెలియదు బట్ దాని అర్థం ఏంటంటే నా యొక్క యాక్యురసీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉందన్నారు సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అన్నీ బాగున్నాయి
సో ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ రిప్లై అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కదా సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆయన నా యాక్యురసీ అన్నారు బట్ ఒక్కసారి నేను కొన్ని ఈ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఒక మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మీరు చెప్పండి ఎస్ సార్ నో సో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని ఒక గుడ్ గుడ్ అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ అన్నారు ఆయన లాస్ట్ ఫ్యూ నేను చేసిన టెక్నిక్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్స్ అన్నీ కూడా లాస్ట్ సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి మనం ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఈ లాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్లో మేబీ నేను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఈ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ మీద లేకపోతే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద వీడియోస్ చేసి ఉంటాను సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆయన యాక్యురసీ అన్నారు సో ప్రేమానంద్ గారు గుడ్ అంటున్నారు ఎస్ అంటున్నారు అలాగే అందరూ మోస్ట్లీ గుడ్ గుడ్ అంటున్నారు సో ఓకే గుడ్ అన్నారు కాబట్టి నేను దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ ఇంకొకసారి థ్యాంక్ యూ అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు వెంటనే స్విఫ్ట్ రిప్లైకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక నేను రిప్లై ఇస్తాను సో గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అనేది మీరే నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఓకే సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు టెన్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాను టెన్ ట్రేడ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ట్రేడ్స్ అనుకోండి పోనీ ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఓకే సో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా నైంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం నైంటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ అనుకుందాము ఓకే సో టెన్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాను నేను టెన్ ట్రే టెన్ ట్రేడ్స్లో నైన్ టైమ్స్ నేను మనకి నేను అనుకోవచ్చు మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే నేనే నైన్ ట్రేడ్స్లో నాకు పాజిటివ్ నా టార్గెట్స్ రీచ్ రీచ్ అయినాయి ఒక్క ట్రేడ్లో నా నా టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం ఓకే సో నైన్ ట్రేడ్స్లో నేను అన్నిట్లో కూడా ఒక కొంత నైన్ ట్రేడ్స్లో నేను ఒక్కొక్క వన్ వన్ థౌజండ్ నేను గెయిన్ చేశాను అనుకోండి ఓకే సో నైన్ ట్రేడ్స్లో నేను వన్ వన్ థౌజండ్ గెయిన్ చేశాను సో టెన్త్ ట్రేడ్ ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నాను ఇది నా లూజింగ్ ట్రేడ్ ఓకే సో నైన్ ట్రేడ్స్లో ఆల్రెడీ నేను నైన్ థౌజండ్ గెయిన్ చేశాను ఓకే మీరు అగ్రీ చేస్తారు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఒక లాస్ట్ ట్రేడ్లో నేను వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పోగొట్టుకున్నాను ఓకే సో నా యాక్యురసీ ఎంత నైంటీ పర్సెంట్ స్టిల్ మై యాక్యురసీ ఇస్ నైంటీ పర్సెంట్ కానీ నా నా లాస్ ఎంత నైంటీ వన్ థౌజండ్ నేను లాస్ అయ్యాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టోటల్ టెన్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాము టెన్ ట్రేడ్స్లో నా యాక్యురసీ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాము సో నైంటీ పర్సెంట్లో నైన్ ట్రేడ్స్ నేను నా నా సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్స్ నైన్ ట్రేడ్స్లో నేను వన్ వన్ థౌజండ్ నేను గెయిన్ చేశాను ఓకే సో లాస్ట్ ట్రేడ్లో నేను నాది లూజింగ్ లూజింగ్ ట్రేడ్ సో లాస్ట్ ట్రేడ్లో నేను వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పోగొట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నెట్ ఎంత నా నా యాక్యురసీ ఈజ్ నైంటీ నైన్ నైంటీ పర్సెంట్ మై యాక్యురసీ మై యాక్యురసీ ఈజ్ నైంటీ పర్సెంట్ బట్ స్టిల్ ఐ మేడ్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ లాస్ ఓకే సో నైంటీ వన్ థౌజండ్ నేను లాస్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ నైంటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సో మీ 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 మీకు వదిలేస్తాను ఈ ఆన్సర్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైతే కనుక ఐ అండర్స్టూడ్ అనో ఎస్ అనో చెప్పండి ఈ ఈ డిస్కషన్ మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు చెప్పండి ఓకే సార్ ఈ డిస్కషన్ మీకు అర్థమైతే కనుక నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీనియర్ లూజింగ్ మనీ ఇన్ ట్రేడింగ్ ఓకే సార్ సో మీకు అర్థమైందా ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందా ఎస్ ఓకే సార్ గా దయా గారు థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ ఆనంద్ గారు థ్యాంక్ యూ అందరికీ ఇంకొకసారి థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీరు ఫాలో అయ్యారు సో యాక్యురసీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ యాస్ ఎట్ సమ్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ చెప్తాను ఎందుకు యాక్యురసీ ఎప్పటి వరకు ఇంపార్టెంటో చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి వస్తాను సో యాక్యురసీ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఉండలేరు ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ యాక్యురసీ ఉన్నవాళ్ళు ఒక్క ట్రేడ్లో సంపాదించిందన్న పోగొట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో యాక్యురసీ కాకుండా అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ అనే ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఉంది దాని ఎడ్జ్ అంటారు లేకపోతే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేబీ దీన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా టర్మినాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు సమ్ పీపుల్ కాలేజ్ ఎడ్జ్ అంటారు లేకపోతే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు లేకపోతే స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ అని అనమాట యాక్చువల్గా దీన్నే మనకి స్టాప్ లాస్ అంటారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాప్ లాస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కమింగ్ వీడియోస్ మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు తొం తొందరపడకూడదు నేర్చుకునేటప్పుడు కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు తొందరపడకూడదు సో కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి ఓకే సో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్
రామ్ సంతోష్ గారు అన్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ పెడదాం బ్రో అంటున్నారు అలా అలా ఉండొచ్చు అంత కన్విక్షన్ ఉండొచ్చు సార్ అంత ఈక్వల్ అమౌంట్ లాగా పెడదాము అని ఒక ఒక్కసారి మనకి ఒక నైన్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్స్ మనం వెళ్ళిన తర్వాత మన ఏమంటారు మన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం ఓకే సో ఓకే దీని ఎమోషన్స్ గురించి బట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి రామ్ సంతోష్ గారు లాస్ట్ టైం ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్లో మీరు ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మీరు అడి క్వశ్చన్ అడిగారు స్టాప్ లాస్ అని చెప్పి నేను ఐ థింక్ నేను డిస్కస్ చేసినట్లు ఉన్నాను అందులో బట్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్అవుట్ అనేది ఒక క్యాండిల్ బిగ్ క్యాండిల్ మనకి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కదా ఈ బిగ్ క్యాండిల్ ఎక్కడైతే ఈ మనకి రెసిస్టెన్స్ టాప్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ని బ్రేక్ చేసిందో దాని కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో బిగ్ బిగ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ మనకి రెసిస్టెన్స్ని బ్రేక్ చేసింది ఈ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్లో రెసిస్టెన్స్ని బ్రేక్ చేసింది జస్ట్ బిలో ద బిగ్ క్యాండిల్ ఒక ఫామ్ అయితే ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఆ దాని బిలో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు జనరల్గా అది మనకి చూశాను నేను వెళ్ళి ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది మీరు జస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కానివ్వండి ఫార్టీ సిక్స్ కానీ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ గురించి మీరు మీరు అడిగారు డెఫినెట్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఇప్పుడు వోల్టాస్ గురించే ఓకే సో వోల్టాస్ గురించే డిస్కస్ చేస్తాను ట్రైలింగ్ స్టా స్టాప్ లాస్ కూడా మీరు అడిగారు సో చాలామంది కూడా డౌట్ ఉండొచ్చు రామ్ సంతోష్ గారు ఓకే మీరు ఉన్నారా ఫాలో అవుతున్నారా ఓకే ఓకే ఫైన్ సో ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ఇప్పుడు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏం లేదు మన లాసెస్ని ఎప్పటికప్పుడు మినిమం మినిమైజ్ చేసి ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏంటి మన లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఒక స్టాప్ లాస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కొంతమంది అంటారు స్టాప్ లాస్ అవసరం లేదు స్టాప్ లాస్ పెట్టన్ అవసరం లేదు స్టాప్ లాస్ మైండ్లో ఉంది అలా అనుకుంటారు బట్ ఇట్స్ ఫైన్ సో బండి నడపాలి అంటే ఒక బ్రేక్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్టాప్ లాస్ అంత ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ లేకపోతే బండి నడుస్తుంది నడవదా నడుస్తుంది తప్పకుండా నడుస్తుంది బ్రేక్ లేకపోతే బండి 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 నడవటం వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు తెలుసు బ్రేక్ లేకపోతే వచ్చిన నష్ట వచ్చే నష్టం ఏంటో బండి డెఫినెట్గా నడుస్తుంది ఫాస్ట్గా కూడా నడుస్తుంది ఓకే సో అది బ్రే అది ఒక బండికి బ్రేక్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక ట్రేడ్కి స్టాప్ లాస్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసేది స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను వోల్టాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రామ్ సంతోష్ గారు అందరికీ స్ట్రేలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏంటో ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీరు వోల్టాస్ గురించి మీద వీడియో చూడ చూడకపోతే కనుక డెఫినెట్గా వెళ్ళి వోల్టాస్ మీద ఆ వీడియో చూడండి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఇది డిస్క్లైమర్ సో ఏదైనా స్టాక్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే కనుక డెఫినెట్లీ అది లర్నింగ్ పర్పస్ కోసమే ఆల్రెడీ నేను స్వింగ్ ట్రేడింగ్ మీద వీడియోస్ చేసిన ఇవన్నీ మీకు లర్నింగ్ కోసమే మీరు ఇందులో ట్రేడ్ తీసుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు ఒక స్టాక్ని బై కానీ హోల్డ్ కానీ సెల్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఎప్పుడు నాకు లేదు అలా చెప్పాలన్న ఉద్దేశం నాకు ఎప్పుడూ లేదు సో ఏంటంటే ఓన్లీ లర్నింగ్ కోసమే నేను చెప్తాను మీకు క్లియర్గా మీరు కనుక కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వీడియోస్లో చూసినట్లయితే మీరు ఇది అంత ఒక ఒక టిప్ ఇవ్వాలనుకోండి ఈ స్టాక్ ఇక్కడ కొనండి ఇక్కడ కొనండి ఎంత అయిపోయింది బై ఓల్టాస్ ఎట్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ సిక్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ లైన్స్ చెప్తే అది టిప్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అలా ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో అంత క్లియర్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫార్మేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు ఇది పైకి వెళ్ళచ్చు ఎందుకు ఇది కిందకి రావచ్చు అని క్లియర్గా నేను ప్రతిరో ప్రతి వీడియోలో నేను క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో దీని దీని ప్రకారం మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి అది మాత్రం ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో సో కమింగ్ బ్యాక్ టు వోల్టాస్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనం ఎంట్రీ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మనకి స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి టార్గెట్కి ఎంట్రీ ప్రైస్కి స్టాప్ లాస్కి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ అలాగే ఎంట్రీ ప్రైస్కి ఫస్ట్ టార్గెట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ అలాగే ఫస్ట్ టార్గెట్కి సెకండ్ టార్గెట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ నేను ఈజీగా ఉంటుందని మీకు ఎక్స్
ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇది మేనేజ్మెంట్ సో ఇది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఏదైనా ట్రేడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా ట్రేడ్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడ్ అవ్వాలంటే సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ట్రేడ్ చేయాలంటే మీ లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసుకోవాలంటే మీ యాక్యురసీ కాదు ఇంపార్టెంట్ మీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ మీ రిస్క్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన మన చేతిలో ఉండేది ఎప్పుడు కూడా మన చేతిలో ఓన్లీ ఉండేది మన స్టాప్ లాస్ మాత్రమే మన టార్గెట్ ఎప్పుడు మన చేతిలో ఉండదు మన మన టార్గెట్ ఎప్పుడు మన రీచ్ అవుతుందో రీచ్ అవుతుందో మనం చెప్పలేం బట్ మన చేతిలో ఉండేది స్టాప్ లాస్ సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ టూ ఉంటేనే మీరు ఎంటర్ అవ్వండి ఓకే సో ఇది చాలా సేఫ్టీ ఇది చాలా సేఫ్టీ ప్రిన్సిపల్ సో సేఫ్టీ ఎంత ఇంపార్టెంటో బండ మీద వెళ్ళేటప్పుడు బ్రేక్ ఎంత ఇంపార్టెంటో హెల్మెట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్టాప్ లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అలాగే వన్ ఈస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ఉండేటట్టు చూసుకోండి బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో కొద్ది కొద్దిగా క్వాంటిటీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ కనుక మీరు చేసుకోవాలన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వన్ ఈస్ టు వన్ మీరు వన్ ఈస్ టు వన్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అదేంటంటే చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ అర్లీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మీరు ప్యాటర్న్స్ని ఇప్పుడే ఇప్పుడే గమనించడం మొదలు పెట్టారు క్యాండిల్ స్టిక్స్ క్యాండిల్ స్టిక్ ఫార్మేషన్ ఇప్పుడే మీరు నేర్చుకుంటున్నారు క్యాండిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ఫార్మేషన్స్ ఇప్పుడే మీరు నేర్చుకుంటున్నారు ప్యాటర్న్స్ ఇప్పుడే మీరు నేర్చుకుంటున్నారు చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ మేబీ మీ మీ ఈ స్తోమత వెయ్యి రూపాయలు పదివేలు మీకు చిన్నది అయినప్పుడు మీరు ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు ఓకే బట్ బిగ్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద ట్రేడ్స్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇస్ టూ 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 టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్స్ ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ రే రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు అందుకనే ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు లూజ్ అవరు మనం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ రిస్క్ మేనేజ్ చేసుకోలేక ఇందులో లూజ్ అవుతాం అనమాట ఓకే సో ఇది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏంటంటే మన రిస్క్ని మన క్యాపిటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం సో రామ్ సంతోష్ గారు అడిగినట్టు సో మన మన లాసెస్ని కానీ మన క్యాపిటల్ని కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ టూ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంట్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఒక్కసారి ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ని సిక్స్ రెడ్ చేసుకుంటారు ఓకే సో ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయినా ఓకే ఈ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్న దాన్ని ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ యూజ్ చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమైంది మీ స్టాప్ లాస్ వచ్చింది సో ఒకవేళ ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చి పడిపోతుంది అనుకోండి సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు సో మీ దగ్గర నో లాస్ మీకు మీ ప్రొటెక్ట్ మీ క్యాపిటల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైందా ఈ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా ఎస్ అయితే చెప్పండి ఓకే సో ఓకే ఎస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎక్కడైతే మనం స్టాప్ లాస్ని సిక్స్ హండ్రెడ్కి తీసుకెళ్ళాము ఫైవ్ 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 సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి స్టాప్ లాస్ని సిక్స్ హండ్రెడ్కి తీసుకెళ్ళాము అది మనకి ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ దానివల్ల ఏమైంది మనకు అక్కడ కనుక ఒకవేళ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయాం అనుకోండి స్టాక్ పడిపోతే ఏదైనా న్యూస్ వచ్చి కానీ లేకపోతే ఏదైనా టెక్నికల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదో జరిగి వార్ సినారియోస్ కానివ్వండి ట్రేడ్ వార్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా నెగిటివ్స్ మనకి మార్కెట్లో అలా ఏదైనా జరిగి స్టాక్ పడిపోయింది అనుకోండి మనకి ఎక్కడికి వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ వాల్యూ సార్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీ బయింగ్ ప్రైస్ కదా ఎంట్రీ పాయింట్ కదా అక్కడికి రాగానే మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు సో మీకు నో లాస్ సో ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఏం చేస్తుంది మన మన ప్రొ మన క్యాపిటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అలా కనుక మనం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అక్కడ పెట్టకపోతే వచ్చి మనకి స్టాప్ లాస్ మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో హిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది అర్థమైంది కదా సో అర్థమైందా సార్ ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు సురేష్ బాబు అందరూ ఎస్ దామోదర్ గారు ఎస్ సార్ ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టార్గెట్ అనేది ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఓకే ఇది ట్రే స్ట్రే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ సో ఇది మర్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఇది మర్చిపోండి సెకండ్ సినారియో ఏంటంటే ఆల్రెడీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి రీచ్ అయ్యింది
చేస్తారు దానివల్ల మీ ప్రాఫిట్ అనేది మీరు ట్రేడ్లో ప్రాఫిట్ అనేది పొందుతున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ నెక్స్ట్ ఏమైంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయింది ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇంకా రా ర్యాలీ అవుతుంది మీరు టెక్నికల్స్ మళ్ళీ చూశారు ఇది దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ఫిఫ్టీకి వెళ్తుందని మీకు అనిపించింది సో ఈసారి మీరు ఏం చేస్తారు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తీసుకెళ్ళి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి పెట్టుకుంటారు సో ట్రైలింగ్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఇది దీన్ని ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటారు ఓకే సో దీనికి వేరియస్ టెక్నికల్స్ మీద కొద్దిగా గ్రిప్ ఉండాలి ఇలా గాల్లో చెప్పినట్టు అంత ఈజీ కాదు అంటే ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్కి ఇది ప్రొసీజర్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ వల్ల మీ క్యాపిటల్ని ఫస్ట్ మీ క్యాపిటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత మీ 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 యొక్క ట్రేడ్ యొక్క ప్రాఫిట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ గురించి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ ట్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడదాము సో ఇందాక అర్థమైంది కదా సో ఇందాక ఫస్ట్ సినారియో ఏం చేసుకున్నా మనం ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ రిస్క్ రివార్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే యాక్యురసీ ఇంపార్టెంట్ కాదు రిస్క్ రివార్డ్ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని బట్టి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సో ఇంకొక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఉంది అంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా 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 సినారియో పక్కన పెట్టేద్దాము నా నైంటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ వచ్చి స్టిల్ నేను నైంటీ వన్ థౌజండ్ లాస్ మేక్ చేశాను అనేది ఫస్ట్ రాధాకృష్ణ గారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఆయన యాక్యురసీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఓకే సో ఆయన యాక్యురసీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ కేస్ ఇది ఆయన యాక్యురసీ గుర్తుపెట్టుకుని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆయన రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో వన్ ఈస్ టూ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రేడ్స్లో ఎంత ప్రాఫిట్ చేశారనేది చూద్దాం ఓకే ఎంత ప్రాఫిట్ సో టెన్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నారు టెన్ ట్రేడ్స్లోనూ ఆయన ఆయన ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన లాస్ మేక్ చేశారు సో ఇది కూడా థౌజండ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన లాస్ అయ్యారు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆయన యాక్యురసీ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన థౌజండ్ 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 లాస్ అయ్యారు ఫైవ్ థౌజండ్ లాస్ అయ్యారు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్రే ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో గుర్తుపెట్టుకుంది వన్ ఈస్ టూ సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన ప్రాఫిట్ అయ్యారు అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ ట్రే ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన ప్రాఫిట్ అయ్యారు సో ఫైవ్ ట్రేడ్స్లో ఆయనకి ఎంత వచ్చింది టూ టైమ్స్ వచ్చింది అంటే టెన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్లో ఆయన ఐదు వేలు నష్టపోయారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన టెన్ థౌజండ్ గెలిచారు టెన్ థౌజండ్ ఆయన గెయిన్ అయ్యారు సో టెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్టిల్ హీ మేడ్ మనీ సో ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్యురసీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ యాక్యురసీ ఉండి వన్ ఈస్ టూ టూ ఓకే వన్ ఈస్ టూ టూ కన్నా రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీగా మనం ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం ఓకే సెకండ్ కేస్ మీరు ఎగ్రీ అవుతారా ఎస్ అండ్ మీకు అర్థమైందా ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయమంటారా ఎస్ అర్థమైతే ఎస్ అని చెప్పి చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో సెకండ్ కేసు అర్థమైంది కదా సో ఫైవ్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నారు ఫైవ్ ట్రేడ్స్ లూజింగ్ ట్రేడ్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ పోయినాయి బట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్రేడ్స్ ఆయన టెన్ థౌజండ్ గెయిన్ అయ్యారు సో టెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్టిల్ హీ ఈజ్ మేకింగ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఇది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఓకే సో ఇది ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అనేది ఉండాలి మనకి ఓకే అంతేకాని మనం ఆర్ఎస్ఐ యూజ్ చేసామా లేకపోతే మూవింగ్ యావరేజ్ యూజ్ చేసామా లేకపోతే హైకినేషి యూజ్ చేసామా పారాబోలిక్ సారా లేకపోతే ఇచిమోకు అద ఇద ఇదంతా కాదు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి మన ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ కన్నా మన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే అర్థమైంది సూపర్ శ్రీకాంత్ గారు ఓకే అందరికీ సో సురేష్ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ సురేష్ బాబు గారు ఇప్పుడే వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ హాయ్ సార్ ఏంటి ఆనంద్ గారు అయితే క్వశ్చన్ అడిగారు షేర్ ప్రైస్ చేంజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బయర్ కౌంట్ అండ్ సెల్లర్ కౌంట్ ఆర్ బయింగ్ వాల్యూమ్ అండ్ సెల్లింగ్ వాల్యూమ్ నాకు మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు సార్ డెఫినెట్లీ మళ్ళీ క్వైరీస్ తీసుకుంటాను సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో డెఫినెట్గా మీ మీ క్వైరీస్ అన్నీ తీసుకుంటాను అక్కడ మళ్ళీ మీకు ఒకసారి మీరు నాకు ఆ క్వశ్చన్ టైప్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో యాక్యురసీ అనేది మనకు యాక్యురసీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేటర్ దాన్ టూ వన్ ఈస్ టూ టూ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో వన్ ఈస్ టూ టూ ఉండాలి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని జనరల్గా
ఫార్మేషన్ వేరు ప్యాటర్న్ సో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యా ప్యాటర్న్స్ అంటారు సో ఇందులో మనకి బుల్లిష్ ఎంగెల్ ఫింగ్ బేరిష్ ఎంగెల్ ఫింగ్ ఓకే సో అందులోనే మర్చిపోయాను ఇంకొకటి నేను ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ గురించి కూడా లిటిల్గా డి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే కుదిరితే హెడ్జింగ్ గురించి కూడా చిన్న రెండు మాటల్లో మాట్లాడతాను సో ఎలాగో హెడ్జింగ్ మీద నేను కమింగ్ టైంలో వీడియోస్ చేస్తానని చెప్పాను ఫ్యూచర్స్ గురించి కూడా ఎందుకు ఫ్యూచర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే దాని గురించి మాట్లాడతాను సో అందరూ ఫ్యూచర్స్లో మనీ పెడితే పోతుంది 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 అంటూ ఉంటారు కదా డీటెయిల్గా కొద్దిగా మీకు డీటెయిల్గా నేను కొద్దిగా మాట్లాడతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నాకు డెఫినెట్ గా మీరు టైం ఇస్తే డెఫినెట్ గా నేను మీతో మాట్లాడతాను ఓకే సో మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను శివ గారు రెలిగేర్ నేను మీ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా తీసుకుంటాను సార్ కొంచెం టైం టైం ఇవ్వండి సో అటు ఇటు స్కిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ మీకు నేను డెలివర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇవాళ సో ఓకే ఏ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఆ ట్రేడింగ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ ఇండికేటర్స్ అనేవి మనకి సపోర్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ప్యాటర్న్స్ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఇంత ఇంతకుముందు కప్ అండ్ హ్యాండిల్ అనేది ఫార్మేషన్ అనమాట కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ డబల్ బాటమ్ ట్రిపుల్ బాటమ్ తర్వాత హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఇవన్నీ సమ్ ప్యాటర్న్స్ అలాగే క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి బుల్లిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ హ్యామర్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ ఆ తర్వాత హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ షూటింగ్ స్టార్ ఆ తర్వాత డార్క్ క్లౌడ్ అని చెప్పి డోజీ అని చెప్పి ఆ తర్వాత మ్యారీబాజు అని చెప్పి సో ఇవన్నీ వేరియస్ ఫార్మేషన్స్ సో వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని సింగిల్గా బేస్ చేసుకోవడం ఎప్పుడు కూడా ఫార్మేషన్ ఉండాలి కొన్ని కండిషన్స్ అది సాటిస్ఫై చేయాలి అలాగే కన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అది అది ప్రూవ్ చేయగలగాలి ఓకే సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అవసరమైతే నోట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు బట్ లిజన్ లిజన్ ఏమంటారు లిజనింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ గురించి ఇంకొక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చెప్తాను సో ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్మేషన్ ఉండాలి కండిషన్స్ అది సాక్రి సాటిస్ఫై చేయాలి అలాగే కొన్ని ఫార్మేషన్స్ కండి కండిషన్స్ అది కొన్ని కండిషన్స్ అది ఫా చేయాలి ఆ తర్వాత కొన్ని కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మనం ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సో ఇది రా రాధాకృష్ణ దమని గారు ఆయన వర్డ్స్లో చెప్పిందనమాట సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెల్త్ ఐ మేడ్ ఓకే ఆయన ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెల్త్ ఐ మేడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ అన్నారు ఓకే సో ఇంకొకసారి చెప్తాను సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన ఏదైతే వెల్త్ ఆయన పొందారో రాధాకృష్ణ దమాని గారు వన్ ఆఫ్ ద ప్రమోటర్స్ అని మనకి తెలుసు కదా డిమార్ట్ యొక్క ఎవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ యొక్క ప్రమోటర్ అనుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ ట్రేడర్ ఆయన ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ ఆయన రాకేష్ జుంజున్ వాళ్ళకి కూడా గురువు అంతటి వారు అనమాట సో ఆయన గురించి నేను ఒక రెండు మాటలు చెప్తాను మీకు ఆయన ఏమన్నారంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఐ మేడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ ఓకే ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఫైవ్ పర్సెంటే ట్రేడింగ్ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే సో యా డిమార్ట్ ఎండి ఓకే ఓకే సార్ శ్రీకాంత్ గారు ఓకే ఓకే సో ఫైవ్ పర్సెంటే ఆయన ట్రేడింగ్ నుంచి ఆయన పొందారంట ఓకే సో ఇది ఇది స్టేట్మెంట్ హాఫ్ పార్టే సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన ట్రేడింగ్ నుంచి పొందిన మనీని బట్ ఏమన్నారంటే ఆయన ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఆయన మనీ పొందారో ఫైవ్ పర్ ట్రేడింగ్ నుంచి ఇదే ట్రేడింగ్ పొం ట్రేడింగ్ నుంచి పొందిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్లో ఓకే సో మనందరికీ క్యాపిటల్ అవసరం రైట్ సో ఈయనకి ఏదైతే క్యాపిటల్ ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెల్త్కి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ వల్ల ఈయనకి కారణమైందో దానికి క్యాపిటల్ కావాలి కదా ఆ క్యాపిటల్ ట్రేడింగ్ నుంచి వచ్చింది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో అలాగే ట్రేడింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే సో ట్రేడింగ్ అందరూ అందరి అందరి కప్ ఆఫ్ టీ కాదు ఏదో వచ్చి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ రేపు ఈయన ట్రేడింగ్ మంచిది అన్నాడు అని చెప్పి ఓకే వచ్చేసి ట్రేడింగ్ చేయడం అనేది ఆయన చేయమనట్లేదు సో అలాగే రాకేష్ జుంజున్వాలా గారు కూడా ఆయనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆయన ఎప్పుడు చెప్తారు కీప్ టూ సపరేట్ అకౌంట్స్ ఒకటి ట్రేడింగ్ మాత్రమే వాడండి ఒకటి ఇన్వెస్టింగ్
ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ట్రేడింగ్ రాధాకృష్ణ దమాని గారికి ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిన లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో దట్ ఈ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ట్రేడింగ్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ట్రేడింగ్ అనేది ఊరికే గాల్లో చేసే జూమ్ అంతరు కాదు అలాగని జోదం కాదు సరిగ్గా టెక్నికల్స్ ఫామ్ అయితే సరిగ్గా టెక్నికల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండి అన్నీ కరెక్ట్గా రిస్క్ రివార్డ్ ఫార్మ్ మన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫామ్ అయితే ఫామ్ చేసుకుంటే కనుక ఇవన్నీ చేస్తే కనుక తప్పకుండా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఇంకొకటి ఫుల్ స్ట్రేడ్ ఎవ్రీడే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫుల్ స్ట్రేడ్ ఎవ్రీడే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీ యొక్క ట్రేడింగ్ సిస్టము మీ యొక్క రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ యొక్క ట్రే మీ యొక్క రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ మీ యొక్క ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయితేనే యూ విల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రేడ్ అప్పుడు మీకు లాస్ అయితే పర్లేదు నో ప్రాబ్లం కానీ మీ స్టా అక్కడ మీరు లాస్ అయితే పర్లేదు ఎందుకంటే మీ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ ట్రేడ్ మీరు లూజ్ అయినా కానీ మీరు ఎక్కువ పారు మీరు ఎక్కువ పాదు అదే సక్సెస్ అయితే త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సో రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో అనేది ఫామ్ అలాగా మనకి ప్లే చేస్తుంది ఓకే సో అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో సో మీరు మీరు ఎగ్రీ ఎగ్రీ చేస్తారా సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రేడింగ్ అనేది చెడ్డదైతే మాత్రం కాదు ఓకే మీరు ఎగ్ ఎగ్రీ చేస్తారా సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు ఇలాంటి ట్రేడింగ్ సిస్టము ఇలాంటి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఫామ్ చేసినప్పుడు మనం స్టాక్ మార్కెట్లో స్టిల్ కంటిన్యూస్గా మనం మనీ పోగొట్టుకుంటామా లేదా ఆన్సర్ చేయండి ఎస్ ఆర్ నో సో మీకు అర్థమైందా ది ఈ ఈ డిస్కషన్ నేను ఏదైతే మాట్లాడానో అది మీకు అర్థమైందా ఎస్ ఎస్ ఆనంద్ గారు థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రేడింగ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ అనేది ఈ ఈ డిస్కషన్ యొక్క ఇన్ఫరెన్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ డిస్కషన్ యొక్క సమ్మరీ ట్రేడింగ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ ఓకే సో ఓకే నెక్స్ట్ సినేరియోలోకి వెళ్దాము సో ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ ఆ ట్రేడింగ్లో మనకి మీ ఎక్స్పర్టీస్ ప్రకారంగా మీరు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ బట్టి మీరు ఇంటర్డే అయితే మీ ఇంటర్డే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అయితే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లేకపోతే కొంతమంది టూ త్రీ మంత్స్కి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడింగ్ చేస్తారు అలాగా లేకపోతే అది ఏంటంటే మీ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మీకు ఏ నాలెడ్జ్ అయితే మీరు ఎక్వైర్ చేసుకున్నారో నేను చెప్పను మీకు మీరు ఇంటర్డే చేయకండి లేకపోతే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ చేయకండి అది చేయకండి ఇది చేయకండి అని ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ యూ హ్యావ్ లే లర్న్డ్ ద ఫార్మేషన్స్ మీరు అందరి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నారు మీ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ మంచి ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీ రిస్క్ మే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మీకేంటి నాలెడ్జ్ ఉంది సో యూ విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు టేక్ ఇంట్రా డే ఆర్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో యూ విల్ డిసైడ్ ఇట్ ఓకే సో అందుకని నేను చెప్పట్లేదు ఇంట్రా డే అందుకనే నేను హెడ్డింగ్ చెప్ ఇంట్రా డే అని కానీ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కానీ ఇలాంటివి ఏం చెప్పలేదు సో ట్రేడింగ్ అనేది సో అది మీ మీ యొక్క సిస్టమ్ బట్టి మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతారో మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతారో అది చెప్ అది మీరు చెప్తారు ఓకే సో అలాగే ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలు అంటే వీడియో కొంచెం టైం గడిచే కొద్దీ నేను నేను ఎలాగా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇదేంటి మనకి వోల్టాస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేశానో ఐడిఎఫ్సి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అడుగుతారు అడుగుతున్నారు సో దాని గురించి కూడా చెప్తాను అలాగే నేను ఫాలో జనరల్గా ఫాలో సో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ జనరల్గా నేను ఫాలో అయ్యే ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తాను సో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని అన్ని టైమ్ ఒకే ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు ఓకే సో మనం క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కానివ్వండి మ్యాచెస్ ఉన్నాయి క్రికెట్ మ్యాచ్లు డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ మనం ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ అప్పుడు ఒక ట్రా టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ మనం డిఫెండ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఒక ఒక స్ట్రాటజీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక ఒక స్ట్రాటజీ అలాగే వన్ డేలో ఒక స్ట్రాటజీ ఇలాగే డిఫరెంట్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ జనరల్గా నేను యూజ్ చేసే కామన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఈజీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు నేను చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో స్టేట్ యూండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో ఇప్పటి వరకు సో ఫార్ మనం క్లియర్ క్లియర్ అని చెప్పే ఒక మెసేజ్ చేయండి సో ఫార్ మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ మనం దగ్గర దగ్గర ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం డిస్కషన్ చేసాం ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ఏమి ఏమంటారు ఎవరికి ఏమి క్వశ్చన్స్ లేవు కదా ఇప్పటి వరకు నేను క్లియర్గానే మాట్లాడుతున్నాను క్లియర్గానే ఉన్నాను మీరు కన్విన్స్ అయ్యారా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు కూడా ఓపెన్ మైండ్తో రండి ఓకే సో ఓపెన్ మైండ్తో
నో డిఫరెంట్ సో ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ మీ అందరికీ క్లియర్ అని శ్రీకాంత్ గారు కూడా కృష్ణ గారు ఆ తర్వాత మోహన్ గారు కృష్ణ కృష్ణ గారు దామోదర్ గారు శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నారు ఆనంద్ గారు క్లియర్ అన్నారు వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ కామెంట్స్ వస్తే నాకు ఇంకా మళ్ళీ బూస్టింగ్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడైనా కొద్దిగా ఓవర్ ఓవర్గా రెస్పాండ్ అయినా కొద్దిగా ఎమోషనల్గా కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడిన కొద్దిగా ఇర్రెస్పెక్ట్ అంత కొద్దిగా ఓవర్గా మాట్లాడిన అంటే ఏంటంటే కొద్దిగా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఇచ్చిన కానీ సారీ ఎందుకంటే కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది వస్తుంది సో అది నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను సో అది సమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తాను నేను సో మనం ఎన్నో ఎన్నో టైమ్స్ మనం ఓకే మనం ఎన్నోసార్లు ఒక కొన్ని డిస్కషన్స్ మనం చేసాము రామ్ సంతోష్ గారు బ్రో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ముందుగా చూడాలని ఏమైనా సీక్రెట్ స్క్రీనర్స్ సార్ ఇంకో ఒక విషయం ప్యాటర్న్స్ గురించి ఇవన్నీ స్క్రీనర్స్ వర్కౌట్ చెప్తాను సార్ నేను ఏదైతే ఫాలో అవుతానో దాని గురించి నేను డెఫి డెఫినెట్గా చెప్తాను ఆనంద్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫండమెంటల్ వీడియోస్ అన్నీ బాగున్నాయి అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో ఫినోలెక్స్ కూడా నేను నా చేస్తాను విఆర్ఏ ఫ్యామిలీ ఎస్ సార్ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గోపాల్ గారు వచ్చారు సార్ హౌ టు ఐడెంటిఫై స్టాక్స్ ఇన్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ డెఫినెట్ డెఫినెట్గా సార్ గోపాల్ గారు ఇంకొకటి ఇంకొక ఇంకొకటి చెప్తాను అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఐడెంటిఫై చేయటం పెద్ద పని ఏం కాదు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుంటాం పెద్ద పని ఏం కాదు మీరు ఫోకస్ చేయండి దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి యువర్ టాప్ ప్రయారిటీ ఆ తర్వాత ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమైనా డెఫినెట్లీ సార్ గోపాల్ గారు మీకోసమైనా నేను చెప్తాను కృష్ణ గారు ఇన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ డెఫినెట్లీ సార్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీద మనం డిఫరెంట్గా ఇంతకుముందు వీడియోస్ చేసాము డెఫినెట్గా నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో నా వ్యూస్ ఏవైతే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీద ఉన్నాయో కృష్ణ గారు మీకోసం నేను డెఫినెట్గా ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ప్లీజ్ మీ సమ్ టైమ్ ఓకే సో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను గోపాల్ గారు ఒక నాకు ఒక కామెంట్ రా కామెంట్ రాశారు అంత ప్రీవియస్ వీడియోలో దాని గురించి డిస్ కొద్దిగా చెప్తాను సో నేను ఆ కామెంట్ చూసి నేను మై మరిచిపోయా అంటే నాకు ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఒక అద్భుతంగా ఆయన నాకు నన్ను పొగిడారని చెప్పుకోవచ్చు నేను పొగిడారు ఆ పొగ పొగడతకి పొంగిపోవటం కాదు సో ఆయన ఆయన ఒక బ్లైండ్ స్కూల్లో పనిచేశారనే విషయం అది నాకు ఎంతో గుండెకి హత్తుకుంది సో అలాంటి మనం ఎవరికైనా డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటాం మనకి అదృష్టం సో దాని గురించి ఆయనకి నేను నా హోల్ హార్టెడ్గా ఆయనకి అప్రిషియేట్ చేస్తాను అంతటి గొప్ప వాళ్ళు మన గ్రూప్లో ఉన్నారు అలాగే ఇవాళ మన వన్ ఆఫ్ ద మీకు గ్రూప్లో కూడా నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా పెట్టాను వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ ఆయన మనకి మన ఐఐటి ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అనుకుంటా ఆ ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో ఆయన కంప్యూటర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన మన సబ్స్క్రైబర్ ఆయన మనకి ఒక ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ని ఎలాగైతే మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ అన్ యాప్ సో ఆయన అది ఇవాళ ఆయన న్యూస్ మనకి ఈనాడు ఛానల్లో రావడం జరిగింది సో నేను చాలా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను అతన్ని సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఇలాంటి ఇలాంటివి న్యూస్ నాకు వస్తే కనుక నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో నేను నా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అందరితో షేర్ చేసుకున్నాను సో ఆ న్యూస్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది డెఫినెట్లీ ఇవాళ కొంచెం శుభశకునంగా మనకి లైవ్లోకి రావటము లేకపోతే అలాంటి మంచివన్నీ జరగటం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో నేను అందు అదే మీకు గ్రూప్లో వెంటనే నేను మీ గ్రూప్లో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను అలాగే లైవ్లో ఇందాక నేను మర్చిపోయి ఉంటాను సో ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది సో నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అందరూ కూడా అతనికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పండి ఓకే సో నెక్స్ట్ నవీన్ గారు హలో సార్ హలో హలో ఓకే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒకటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను సో మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన అందరికీ తెలుసు మారుతి సుజుకి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి మనకు వస్తుందని నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం గత సిక్స్ మంత్స్ క్రితం సో వన్ మంత్ బ్యాక్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ అది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వచ్చింది సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అది ఒక మంచి మంచి టైం అని చెప్పు లేకపోతే అశోక్ లేలాంటి కూడా మనం దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ నాకు గుర్తులేదు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్గా నేను అశోక్ లేలాండ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూశానంటే దగ్గర దగ్గర వన్ ఫిఫ
హైగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అనే విషయం నేను అక్కడ చూశాను ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం వినోద్ దాసరి గారు రిజైన్ చేస్తారు అనే విషయాల మీద అలాగే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మనకి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ గ్లోబల్గా మనకి డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది గ్లోబల్ స్లోడౌన్ అనేది రాబోతుంది అనే వదంతుల పైన లేకపోతే గ్లోబల్ స్లోడౌన్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉండొచ్చు అది మనం ఆటోమొబైల్ నెంబర్స్ మీద చూస్తున్నాము సో సో అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈ స్టాక్ అనేది కరెక్ట్ అవటం కరెక్ట్ అవటం మొదలుపెట్టింది బట్ అంతకు ముందే నేను ఈ లెవెల్స్ చూశాను సో ఆ దగ్గర దగ్గర అలా టెక్నికల్స్ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్స్లోకి స్టాక్ వస్తుంది రావచ్చు అనే దాని మీద వీడియో కూడా నేను చేశాను సో ఇప్పుడు నా దగ్గర అశోక్ లేలాండ్ లేదు లేకపోతే మారుతి సుజుకి గురించి మాట్లాడదాం డెఫినెట్గా మారుతి సుజుకి మారుతి సుజుకి నా దగ్గర లేదనుకుందాం ఓకే సో బట్ నాకు టెక్నికల్స్ యూజ్ చేసి సో మీరు అందరు ఫాలో అవుతున్నారా ఓకే ఓకే మీరు ఫాలో అవుతున్నారా ఓకే సో మన టెక్నికల్స్ చూసి ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి ఎయిట్ థౌజండ్లో ఉందనుకుందాం సో లేకపోతే ఈజీగా ఉంటుంది అశోక్ లేలాండ్ అనుకున్నాం హండ్రెడ్ రూపీస్తో లేకపోతే వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో అశోక్ లేలాండ్ ఉంది సో బట్ మన టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి అది వస్తుంది అని చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు నేను లాభం ఎలా పొందుతాను నా దగ్గర అయితే షేర్స్ లేవు ఫిజికల్గా నా దగ్గర షేర్స్ లేవు బట్ నాకు నా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మన టెక్నికల్ ఓకే మీ మీ గురించి మాట్లాడతాను సో అశోక్ లేలాండ్ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి శ్రీకాంత్ గారు అడిగారు అనుకుందాం శ్రీకాంత్ గారికి ఖచ్చితంగా ఐడియా వచ్చింది సో అశోక్ లేలాండ్ డెఫినెట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వస్తుంది అని సో ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర మనీ లేవు ఆయన దగ్గర సారీ ఆయన దగ్గర షేర్స్ లేవు సో ఆయన ఈ ఈ తక్కువ ఇంత హాఫ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కిందకు పడిపోతుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆయన సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక షేర్లో ఆయన ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఆయన పసిగట్టారు సో ఈ లాభాన్ని ఆయన ఎలా పొందుతారు సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక విషయం శ్రీకాంత్ గారికి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ బాగుంది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఆయన ఆయన దిట్ట టెక్నికల్స్ యూజ్ చేయటం అలాగే ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్ ఆయన యూజ్ చేయటం అలాగే ఆయన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని క్షుణ్ణంగా ఫార్మేషన్స్ ప్యాటర్న్స్ అన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఇండికేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏ స్టాక్కి ఏ ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేయాలి అనే విషయాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు మల్టీ బ్యాగర్స్ డెఫినెట్లీ సార్ డెఫినెట్లీ ఓకే సో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం మంచి డిస్కషన్లో ఉన్నాం కదా సో దీనివల్ల ఆయన లాభం ఎలా పొందుతారు సో ఒక ఒక విషయం చెప్పండి నాకు పొందగలరా లేదా ఆయన ఈ ఆయన దగ్గర ఈక్విటీ షేర్స్ లేవు బట్ ఎస్ఆర్ నో అనేది మీరు నాకు చెప్పండి ఆయన దగ్గర లేవు సో బట్ ఈయన సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక షేర్ మీద సెవెంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఆయన స్పాట్ చేశారు దీనివల్ల ఆయన లాభం పొందుతారా పొందగ పొంద పొందగలరా పొందలేరా ఒకసారి నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు మీ కామెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎస్ ఓకే కృష్ణ గారు ఎస్ అన్నారు ఓకే సార్ ఇన్వోలు కృష్ణ గారు ఎస్ అన్నారు ఓకే ఓకే సత్య గారు ఎస్ అన్నారు గుడ్ ఓకే సో మోహన్ గారు ఎస్ అన్నారు ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే ఎస్ ఓకే నో ఓకే శివా గారి కోసం నేను ఈ ఆన్సర్ చెప్తాను అందరూ చాలా టాలెంటెడే సో శివా గారు శివా డి గారు నో అని చెప్పారు సో ఆనంద్ గారు ఎస్ అన్నారు వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఫైన్ సో ఎస్ అన్నారు శ్రీకాంత్ నరహరి గారు ఎస్ అన్నారు వీ కెన్ వెయిట్ టిల్ ఇట్ కమ్ దట్ దట్ లెవెల్ గోపాల్ గారు అంతవరకు వచ్చి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు బట్ ఈ డిఫరెన్స్ని మనం క్యాష్ చేసుకోవాలి కదా జ్యోతి గారు ఎస్ నవీన్ గారు ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు ఎస్ గోపాల్ గారు ఈ డిఫరెన్స్ని మనం క్యాచ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇది దీన్ని దీన్ని మనం ఈ ఫ్యూచర్స్ని సెల్ చేయటం అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయటం జరిగింది మోడర్న్ డ్రే డ్రే ట్రేడింగ్ అనుకోవచ్చు మీరు లాస్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఫ్యూచర్స్ అనేది మన అర్ధశాస్త్రం అర్ధశాస్త్రం ఎప్పుడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ బి బీసీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అర్ధశాస్త్రం ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పటి నుంచి మనకి అర్ధశాస్త్రంలో కూడా ఫ్యూచర్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో ఇండియన్ యొక్క ఇండియన్ యొక్క ఎకనామిక్స్ ఇండియన్ యొక్క అర్ధశాస్త్రం ఇండియా చాణుక్యని అర్ధశాస్త్రం ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ చాలా పవర్ఫుల్ ఓకే సో ఎప్పటి నుంచో మనకి ఫ్యూచర్స్ అనేది ఉంది ఎప్పటి నుంచో మనకి హెడ్జింగ్ అనేది ఉంది సో ఇలాంటి ఫ్యూచర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఫ్యూచర్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర శ్రీకాంత్ గారు ఏం చేస్తారు అంటే సెల్ చేసేస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర సెల్ చేసేస్తారు వెయిట్ చేస్తారు వెయిట్ చేస్తారు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎక్స్పైరీ ఎవ్రీ మంత్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది వీటికి ఎక్స్పైరీ కంటిన్యూ చేసి కంటిన్యూ చేస
ओके सो इन चपंडी कांसप्ट अर्थमईंदा ओके सो इन इनको का अर्थम कदा सो सो इधी का सो दीन वाल इपड़ी चपंडी आपशन अने आपशन अने बैड सो आपशन अने फ्यूचर्स अं आपशन का फ्यूचर्स अने बैड सो फ्यूचर्स अने ऐक्चुअल मन मंजी कोसम मन बेटरमेंट कोसम क्रियेटन टूल ओके सो फ्यूचर्स अने मन बेटरमेंट कोसम क्रियेटन टूल आ टूल कत्ति अने अग्गी अने अने मन एनो विधाल मन को यूज अलागे दाने सर मन यूज चेकते नीन एदो वेदा उठा कद अभी माटाड़े फ्यूचर्स अलादे दाने सरग् एला इस्तेमाल एला यूज चेयलने मन चत उ ओके सो गुर्तपेको ये सिस्टम को ट्रेडिंग का मन बेनिफिट कोसमें क्रियेटन ओके सो वाट इधी अदी बैड इधी बैड इधी बैड अदी बैड ओके बैड नॉड्ज लेने बट श्रीकांत गारे नॉड्ज फुली नॉड्ज उ आयन की एपड़ बैड यूज चेयट रान अभी बैड ओके अंत का सिस्टम बैड का ओके गुर्तपेको सो फ्यूचर अंड आपशन अने मन के मन बेनिफिट अवटा का क्रियेटन टूल दाँ यूज एला यूज मन मनमीद बेस ओके फ्रेंड्स सो इलागे इलागे नैन लास्ट टाइम एंतम फ्रेंड्स की इपू फ्रेंड्स की नैन मारती सूजी अंत ना को फ्रेंड सर्किल वाली की मारती सूजी की सेल चेयन जरिए अलगे कोई स्टाक्स इपू डिस्कसान टीसी टीसीएस तरह इंफोसी हेचसीएल टेक्नजी अंकने हेचसीएल या हेचसीएल टेक्नजी ने चार्टने पंप जरिए ओके सो हेचसीएल टेक्नजी आ चार्ट तो नैन शेर चुस्कना ओके फ्रेंड्स सो इधी सो ई विधा हेचसीएल चूँस आ चार्ट नैन ट्रेडिंग सिस्टम गुरी नाटेटू ओके सो ट्रेडिंग सिस्टम गुरी नाटेट हेचसीएल टेक्नजी से सैल का ये विधा मन को डिस्कसान सो ट्रेडिंग सिस्टम्स में माटेट ओके फ्रेंड्स इपूर एग्री चारा फ्यूचर्स अने आपशन अने मन मन बेटरमेंट कोसमें मन 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 क्रियेटन भी सो मन की नॉड्ज उ तरवा ट्रेडिंग सिस्टम उ अला मन के रिस्क मेनेज उ प्रापर का उड़ू ट्रेड कू मन की लास्ने ओके फ्रेंड्स गुर्तपेक ओके सो इध चाल इंपारटेंट सो इंत मुझे चपाँ कधाकृष्ण धमानी गार गुरी नय्टी फै पर्सेंट आफ् हिज इनकम नय्टी फै पर्सेंट आफ् हिज इनकम इज़ फ्रम लांग टर्म इनवेट फै पर्सेंट आफ् हिज इनकम इज़ फ्रम ट्रेड बट लांग टर्म इनवेटेंट के कैपिटल नीडो अभी इनवेट नीचे सारी ट्रेड नीचे अभी जनरेटो सो एग्जापल इला एग्जापल सो इदे फ्रेम वर्क ने एंतम फा सक्सफुल फाउन सो दी मन के अंटना सुप्रीम मन की नॉड्ज विजम ओके सो नॉड्ज उमात्रा सरपोद विजम को इंपारटेंट एपड़ूम चेयलने विजम मन की सो एमोशन कंट्रोल चुस्कटो एमोशन कंट्रोल चाल इंपारटे सो अभी मन की विजम इस अलगे नॉड्ज अने मन की तुप मन की रिस्क रिस्क मेनेज चुस्कटो मन ट्रेड्स प्राफिटबल मन की टेक्निक अनालीस नॉड्ज अने यूजफुल ओके फ्रेंड्स सो इधी चेपाल अला हेडिंग विषय माटाड़ता सो so, uh, प्रेमानंद एग्री अ सुरेश गार एग्री अ श्रीकांत गार एल फुड सर को पेशेंस प्लीज को पेशेंस पेशेंस चाल इंपारटे सो पेशेंस को पेशेंस उ डेफिट एल फुड्स नैन आंसर चाहे लाइव स्ट्रीमिंग नैन आंसर चय लेकिन ना, ना दर फोन नंबर उफिनेट का एल फुड्स डेफिट नीत माटाड़ता सो प्लीज पदाक अड़गा अवसर लेकिन इंदा के चपे नारी अड़गन क्वैरी नी गुर्त ओके सो टेन टाइम्स अड़गन मतना दाखिल नैन रिप्लाई इस्ताक टेन टाइम्स कड़गे ने दाखिल रिप्लै इवन ओके सो इंतना ना चुप्ट रा सो ट्रई टू अंडरस्टा एल फुड श्रीकांत नरहरी गार ई रिमेबर दिश क्वैरी दिश वि द फस्ट क्वैरी ई वि आसर वन वी टेक् क्वेश्चन क्यू एंड ओके सो मैं कनोवे अर्जेंसी एदना उ इकडन लाइव स्ट्रीमिंग नीचे को नफिनेट इदन तरह नंबर ना दर का एल फुड्स नीत डिस्कसान सो एट परस्थित नैन एल फुड्स मर्चिपये ओके सो ट्रई टू अंडरस्टा हाउ हाउ टू कंट्रोल 
సో శ్రీకాంత్ గారు ఫో ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఎల్టీ ఫుడ్స్ని హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఈ రిప్లై కోసం కొంచెం సేపు మీరు ఆగలేరా సో ఈ రిప్లై కోసం మీరు ఇన్ని ఎన్ని టైమ్స్ ఓకే లాస్ట్ వీక్ కూడా మీరు రిప్లై చేస్తున్నారు సో వన్ వీక్ అనుకుందాం సో వన్ వీక్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వన్ వీక్ ఒక ఫోర్ డేస్ మీరు మీ క్వైరీని మీరు ఆగలేరా చెప్పండి సో ఇంత మీరు పదే పదే అడుగుతున్నారు ఇంత ఇంత షార్ట్ టర్మ్లో ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నారే రియల్లీ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఆ ఆ స్టాక్ని హోల్డ్ చేయగలుగుతారా సో ఈ ఆన్సర్ మీకు మాత్రమే తెలుసు మీరు ఆలోచించుకోండి ఇక ఇందులో నేను ఏది ఏది కో అగ్రెషన్తో నేను చెప్పట్లేదు జస్ట్ మీరే మీ మీకు మీరే ఆలోచించండి ఓకే ఓకే సో హౌ టు కంట్రోల్ ఎమోషన్స్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ సార్ ఎమోషన్స్ ఈ సైకాలజీ మీద ఎమోషన్స్ మీద కూడా కొన్ని ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి చాలా బుక్స్ వీటి మీద రాస్తున్నారు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చూసారా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు ఈ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటంలో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో మీరు ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకోండి మీరు ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు మీ సిస్టమ్ అన్నీ మీరు చెక్ లిస్ట్ ఫాలో అవ్వండి సో వన్స్ ఆ చెక్ లిస్ట్ మీరు అన్నీ కనుక ఆ చెక్ లిస్ట్ మీకు అన్నీ ఫాలో అవుతుంటే మీరు అదే ఎమోషనల్గా ఉన్నట్టే మీరు ఎమోషనల్గా కూడా కంట్రోల్లో ఉన్నట్లే సో చెక్ లిస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అన్ని చెక్ లిస్ట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నింటినీ టిక్ చేసుకుంటే టిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళారు మీరు మీ ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సో డెఫినెట్గా మీరు చెక్ లిస్ట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు సో మీ ఎమోషన్స్ మీ కంట్రోల్లో ఉన్నట్లే సో ఎమోషన్స్ జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది మాత్రం చెప్పగలను ఓకే సుజ్లాన్ ఎనర్జీ సార్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ సార్ ఈ కంపెనీ గురించి నేను ఏం చెప్పగలుగుతానో మీరే మీరే ఆలోచించండి సుజ్లాన్ ఎనర్జీ గురించి ఆల్రెడీ నేను కొన్ని వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో ఈ ఏమంటారు ఏదైనా ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇంకొక విషయం ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఒకటి చెప్తాను ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ గుడ్ స్టాక్స్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ గుడ్ స్టాక్స్ యూ విల్ నెవర్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ స్టాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది సుజ్లాన్ ఎనర్జీ గురించి ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ అనుకోండి ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ గుడ్ స్టాక్స్ యూ విల్ నెవర్ మేక్ మనీ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ స్టాక్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఇంతకు మించి చెప్పడానికి ఏం లేదు నా దృష్టిలో అయితే వెరీ టఫ్ బిజినెస్ బిజినెస్ మోడల్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే వెరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మీరు ఒక వస్తువు ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొంటున్నారు మీరు ఆ వస్తువుని ట్వంటీ రూపీస్ కమ్ముతున్నారు మీ బిజినెస్ మోడల్ ఎలా సస్టైన్ అవుతుంది మీరు ఎలా సస్టైనబుల్ అవ్వగలుగుతారు స్టిల్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా ఎక్కువ 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 ఐటమ్స్ని ఇంకా కొంటూ 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 అదే రేటుకు మీరు అమ్ముతున్నారు సో మీ బిజినెస్ మోడల్ ఎక్కువ కాలం సస్టైన్ అవ్వలేదు సో ఇంతకన్నా నేను సుజులాన్ గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడలేను మేబీ రీసెంట్ టైంలో కొద్దిగా బౌన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు చూసుకోండి ఇలాంటి కంపెనీస్ కాకుండా మంచి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఓకే సో ఎక్కడ ఉన్నాను నేను డిస్కషన్ ఇదే ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇందాక ఆ క్వశ్చన్ వల్ల నేను ఎక్కడున్నాను కొద్దిగా నాకు సజెస్ట్ చేస్తారా వేర్ ఐఎమ్ ఎమోషన్స్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఓకే ఓకే ఎఫ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇనవోలు కృష్ణ గారు సో ఇంతకుముందు కూడా ఇలాగా మనం షా ఈ కంపెనీస్ని మనం ఫ్యూచర్స్లో షార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో షార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి హెడ్జింగ్ వల్ల కానివ్వండి వీటన్నిటి వల్ల అన్ని టూల్స్ విచ్ వీ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ ఓకే సో హెడ్జింగ్ అనేది ఏం లేదు చిన్న ఒక హెడ్జ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ ఏంటంటే లిటిల్గా చెప్తాను కంటిన్యూ నేను చేస్తాను డెఫినెట్గా నేను ఫ్యూచర్లో హెడ్జింగ్ మీద ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తాను సో ఒక వీడియోలో టూ వీడియోస్లో చెప్పేది కాదు సో అలాగే హెడ్జింగ్ గురించి ఒక ముందు కంటిన్యూ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం సో కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే మనం బైక్ కారు మనం నడపగలుగుతాం బట్ కొన్ని కొన్ని ఏరోప్లేన్ ఏరోప్లేన్ మనం నడపగలం అంటే బైక్ కార్ నేర్చుకున్నంత ఫాస్ట్గా ఏరోప్లేన్ మనం నేర్చుకోలేం లేకపోతే హెలికాప్టర్ కానీ అంత ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు బట్ టైం పడుతుంది అనమాట సో హెడ్జింగ్ కూడా ఇలాంటిదే ఓకే సో హెడ్జింగ్ కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉండాలి ఎక్స్పర్టీస్ ఉండ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దాంతోపాటు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి దెన్ యూ కెన్ మేక్ హెడ్జింగ్ అది కష్టం అని చెప్పట్లేదు బట్ హెడ్జింగ్ దానికోసం ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి స
చెప్తున్నా నేనైతే చెప్తున్నాను నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను నేనైతే ఎప్పుడు హెడ్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు రాలేదు బట్ ఫ్యూచర్లో మేబీ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ మేబీ పెరిగితే కనుక అప్పుడు నేను ట్రై చేయొచ్చు అలా కనుక మీకు ట్రై అలా నేను ట్రై చేసి ఇందులో నాకు హెడ్జింగ్ వల్ల ఇంత సేవ్ అయ్యింది అని నాకు అనిపి వస్తే కనుక డెఫినెట్గా నా హెడ్జింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను బట్ నాకు తెలిసింది హెడ్జింగ్ పరంగా చిన్న రెండు మొక్కలు ఇప్పుడు మాట్లాడతాను బట్ కంటిన్యూస్గా నెక్స్ట్ కమింగ్ టైంలో నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఒక సింగిల్ స్టాక్ని ఎలా హెడ్ చేయాలి ఒక మల్ మల్టీ పోర్ట్ఫోలియోని ఎలా హెడ్ చేయాలి అనే విషయాల గురించి మాట్లాడతాను అందులో ఇంతకు ముందే నేను మాట్లాడాను సిస్టమాటిక్ రిస్ రిస్క్ రిస్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిస్టమాటిక్ రిస్క్ అన్ సిస్టమాటిక్ రిస్క్లు ఉంటాయి సో ఆ రిస్క్ బట్టి మనం మాట్లాడుకోవాలి అలాగే బీటా ఉంటుంది సో బీటా కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం హెడ్జింగ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో బీటా ఏంటంటే బీటా గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటే నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువ వాల్టైలిటీ ఉన్నట్టు బీటా లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే నిఫ్టీ కన్నా తక్కువ వాల్టైల్ ఉన్నట్టు సో మీకు ఆల్రెడీ దీని మీద ఐడియా ఉండి ఉంటుంది సో హెడ్జింగ్ గురించి చిన్న విషయం చెప్తాను ఫ్యూచర్స్ గురించి ఇంకొక చిన్న మాట చెప్తాను ఫ్యూ ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగారం ఒక బంగ బంగారం అమ్మే అతను ఉన్నాడు సో ఒక బంగారం తయారు చే అంటే మోడల్స్ తయారు చేస్తాడు కదా ఆయన ఉన్నాడు అనుకోండి వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారనుకోండి సో ఫ్యూచర్స్లో ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో బంగారం రేటు పెరుగుతుంది అని ఈ బంగారం నగలు చేసి అతనికి అనిపించింది అనుకోండి సో ఆయన ఏం చేస్తాడు ఫ్యూచర్లో బంగారం రేటు పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడే కొందాం అనుకుంటాడు సో ఫ్యూచర్లో త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత బంగారం ఆయనకు అవసరం పడుతుంది బట్ ఇప్పుడే మనీ పెట్టుకొని ఇవాళకు ఉన్న రేటుతో ఆయన కొంటాడు అనమాట సో అది ఫ్యూచర్స్ అనమాట అలాగే ఈ బంగారం అమ్మేవాడు ఏమనుకుంటాడు అంటే ఫ్యూచర్స్లో ఫ్యూచర్ కమింగ్ టైంలో బంగారం రేటు తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడే నేను ఇవాళ రేటుతో ఈ బంగారం నేను అమ్మేస్తాను సో అప్పుడు ఏంటంటే బంగారం రేటు తగ్గినా కానీ నాకు లాభం వస్తుంది అని అనుకో అని అనుకుంటాడు సో వీళ్ళిద్దరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఫ్యూచర్స్ అనమాట సో అర్థమైందా మీకు ఫ్యూచర్స్ అనేది ఓకే సింపుల్గా సో ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు ఒక బంగారం వ్యాపారి బంగారం అమ్మే అతను ఇంకొకళ్ళేమో జ్యువెలరీ నగలు చేసే వ్యాపార వ్యాపారం అనమాట సో నగలు చేసే వ్యాపారి ఏమనుకుంటాడు అంటే త్రీ మంత్స్లో అతనికి ఎక్కువ బంగారం ఒక త్రీ ఫోర్ కేజీస్ బంగారం అవసరం సో ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ఆయన ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అరే రానున్న సిక్స్ మంత్స్లో బంగారం రేటు పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడే నువ్వు కొనుక్కో అంటాడు సో అలాగే ఇతనికి ఒక ఒకవాడు కొనాలి అంటే ఒకళ్ళు అమ్మాలి కదా సో అమ్మేవాడు ఏమనుకుంటాడు అంటే కమింగ్ ఫ్యూచర్స్లో త్రీ మంత్స్లో బంగారం రేటు తగ్గుతుంది సో ఇతను ఆల్రెడీ వచ్చాడు కాబట్టి బేరం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడే అమ్మేసుకుంటాను అనుకుంటాడు ఓకే సో ఇది ఫ్యూచర్స్ సో ఫ్యూచర్స్ అర్థమైందా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫ్యూచర్స్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఫ్యూచర్స్ కనుక అర్థమైతే ఎస్ అని నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో ఇది సింపుల్ సింపుల్ సినారియో ఫ్యూచర్స్ గురించి ఓకే సో ఓకే శ్రీకాంత్ గారికి అర్థమైంది అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇది ఫ్యూచర్ సో ఇది ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఇదే బేసిక్ అనమాట ఓకే సో హెడ్జింగ్కి వెళ్దాము సో హెడ్జింగ్లో ఏంటంటే హెడ్జింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే హెడ్జ్ అనేది ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ హెడ్జ్ ఏంటంటే ఫెన్స్ అనమాట ఓకే సో చిన్న ఫెన్స్ గురించి ఒక దీనికి దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర మారుతి సుజుకి ఒకే ఒక స్టాక్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మళ్ళీ మనం ఈసారి మనకి ఎక్కువ ఇందులో మనకి సూర్యనారాయణ గారు హెడ్జింగ్ గురించి అడిగారు సో సూర్యనారాయణ గారి గురించి సూర్య గారు అంటాను ఈజీగా ఉంటుంది నాకు నోరు తిరగట్లేదు సో సూర్య గారు సారీ సార్ మిమ్మల్ని సూర్య సూర్య గారు అని పిలుస్తాను ఫర్ ద టైం బీయింగ్ సూర్యనారాయణ గారు సూర్య గారి దగ్గర ఓన్లీ మారుతి సుజుకి ఉంది ఓకే ఆయన ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఆయన ఒక ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఓన్లీ ఒక్క స్టాక్ గురించి మాట్లాడతాను ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత మనం కమింగ్ సెషన్స్లో మనం చేసేటప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో ఒక్క స్టాక్ ఒకే ఒక స్టాక్లో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారు సెవెన్ థౌజండ్ ఆయన దగ్గర దగ్గర ఆయన ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు దగ్గర దగ్గర నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఒక్క స్టాక్లో ఆయన టెన్ ల్యాక్స్ ఒక్క మారుతి సుజుకిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో అది మారుతి సుజుకి ఎయిట్ థౌజండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం ఎయిట్ థౌజండ్ నుంచి ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ దాకా వెళ్ళింది సో ఎవ్రీథింగ్ అంతా బాగానే ఉంది హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన నేను ప్రాఫిట్లో ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నారు బట్ ఆయన ఈ ఆటోమొబైల్
మారుతి సుజుకి యొక్క సేల్స్ కానివ్వండి ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు సో దీనివల్ల ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ వల్ల డిక్రీజ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ గ్లోబల్ ఎకానమీ స్లో డౌన్ కానివ్వండి ఆటోమొబైల్లో స్లో డౌన్ కానివ్వండి ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ వల్ల మారుతి సుజుకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు సో ఆయన అనుకున్న ప్రకారం ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నారు సో ఆయన టెక్నికల్స్కి వచ్చారు ఇప్పుడు సో డెఫినెట్గా ఈ స్టాక్ తగ్గుతుంది ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మనం సిక్స్ థౌజండ్ ఈ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కో సెవెన్ థౌజండ్కో ఈ స్టాక్ వస్తుంది అనే ఆయనకి భయం పట్టుకుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నా ఈ స్టాక్ని కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్లో అమ్ముదాం అనుకున్నారు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్లో అమ్ముదాం అనుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తారు బట్ ఆ టైంలో అమ్మాలి అనుకుంటే కనుక ఆ టైంలో అమ్మాలి అనుకో అమ్మటం కానీ లేకపోతే పెట్టుకుంటాం కానీ ఏదైనా కావచ్చు సో ఆ టైంలో అమ్మాలి అనుకుంటే కనుక ఈయన ఏమనుకుంటారు అక్కడ మనకి లాస్ వస్తుంది అనేది ఈయన ఈయన భావం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తారంటే బట్ ఈయనకి ఏంటంటే ఈ స్టాక్ని అమ్మ అమ్మాలని లేదు ఓకే సో ప్రస్తుతం అమ్మ అమ్మాలని ఈ స్టాక్ని అమ్మాలని లేదు సో ఇప్పుడు ఈయన ఈయన ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టా హెడ్జింగ్ హెడ్జింగ్ చేస్తారనమాట సో హెడ్జింగ్ ఏంటంటే ఈయన ఫ్యూచర్స్లోకి వెళ్ళి సెల్ చేస్తారు మారుతి సుజుకీని ఫ్యూచర్స్లో డెలివరీ తీసుకోకుండా ఫ్యూచర్స్లో సో ఈయన ఆల్రెడీ టెన్ ల్యాక్స్ మారుతి సుజుకీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ కూడా టెన్ ల్యాక్స్ని టెన్ థౌజండ్ దగ్గర ఆయన సేల్ చేస్తారు ఓకే సో అక్కడ సేల్ చేస్తారు సో వెయిట్ చేస్తారు వెయిట్ చేస్తారు వెయిట్ చేస్తారు సో వన్ డే వచ్చింది ఎక్కడైతే స్టా మనకు మారుతి సుజుకి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వచ్చి ఆగింది సో డెలివరీలో ఈయనకి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఈయనకి టెన్ ల్యాక్స్కి ఈయన ఈక్విటీ షేర్స్ ఏవైతే ఉందో ఫిజికల్ ఈక్విటీ షేర్స్లో ఈయనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాస్ వచ్చింది పర్ షేర్ అలాగే ఈయనకి ఈ ఫ్యూచర్స్లో సెల్ చేశారు కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ దగ్గర సెల్ చేశారు కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ప్రతి షేర్కి ఈయనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాభం వచ్చింది సో ఇదే హెడ్జి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాభం ఈయన హెడ్జి చేశారు కాబట్టి ఫ్యూచర్స్లో ఈయనకి లాభం వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఈయనకి ఈక్విటీ షేర్స్లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ షేర్ ఈయనకి లాస్ వచ్చింది సో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అక్కడ గెయిన్ వచ్చింది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది సో ఈ రెండింటి వల్ల ఈయనకి ఈయన ఒక యాక్చువల్గా వచ్చిన లాస్ జీరో సో ఇదే హెడ్జింగ్ ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది హెడ్జింగ్ సో దీనికి చేయడానికి డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవి ఏంటంటే కొన్ని సెక్టర్స్కి వస్తే అది సిస్టమేటిక్ అంటారు సో ఒక ఒకవేళ అన్ని సెక్టర్స్కి కనుక రిస్క్ అనేది ఉంటే కనుక సో రెసిషన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే దాన్ని అన్సిస్టమేటిక్ రిస్క్ అంటారు సో అలాగే బీటా మనం నిఫ్టీకి ప్రకారంగా బీటా ఎంత ఉంది మన పో సింగిల్ స్టాక్ యొక్క బీటా ఏంటి పోర్ట్ఫోలియో యొక్క బీటా ఏంటి అనేవి వీటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనకి హెడ్జింగ్ అనేది చేస్తారు సో ఇది సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఇది హెడ్జింగ్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎస్ సార్ ఇన్సూరెన్స్ ఎస్ సో ఇదే ఇన్సూరెన్స్ అందుకే ఫ్యూచర్లో ఆయన సెల్ చేస్తారనమాట ఓకే సో ఫ్యూచర్లో ఆయన సెల్ చేశారు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇవాళ ఉన్న రేట్కి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మార మారుతి సుజుకి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వచ్చినా కానీ ఆయనకి నెట్ నెట్ లాస్ అనేది జీరో సో ఆ విధంగా ఆయన ఇన్సూరెన్స్ అనుకోవచ్చు మీరు లేకపోతే ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఆయన ఆ హెడ్జింగ్ యూజ్ చేసి ఆయన ప్రాఫిట్స్ని నెట్ ఆయన లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసి జీరోకి తీసుకొచ్చారు ఓకే సో ఇది హెడ్జింగ్ యొక్క సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దయా గారు గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నారు సురేష్ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అండర్స్టూడ్ అన్నారు సో ఇది సార్ ఇది సింపుల్ సింపుల్ టర్మ్స్లో హెడ్జింగ్ అనేది ఇది బట్ అంత అంత ఈజీ అయితే కాదు అలా అని చెప్పి నాట్ పాసిబుల్ కాదు ఓకే సో అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు స్టాక్ మార్కెట్లో కానివ్వండి లైఫ్లో కానివ్వండి ఒకటే నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ లైఫ్ అనేది సేమ్ 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 రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు ఓకే సో లైఫ్లో మనం ఏదైనా నేర్చు మనకి ప్యాషన్ ఉండాలి కానీ ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెడ్జింగ్ సో ఇవాళ మనం ట్రేడింగ్ అనేది బ్యాడ్ కాదని తెలుసుకున్నాము అట్లీస్ట్ ట్రేడింగ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఆ తర్వాత ట్రేడింగ్ ఆ తర్వాత ఈ హెడ్జింగ్ గురించి లిటిల్గా తెలుసుకున్నాము సో న
ఓకే థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మాట్లాడతారు సో ఏమంటారంటే ఇన్ని మాట్లాడాడు గాల్లో ఇన్ని ఇన్ని చెప్పాడు బట్ అసలైనది మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ట్రేడింగ్ సిస్టము అసలు ఏ ఇండికేటర్స్ వాడాలి మీరు చెప్పిన విధంగా క్యాష్ చెప్తే ఎందుకు డబ్బులు పోతాయి మీరు చెప్పిన విధంగా క్లాష్ చెప్తే మీరు చెప్పిన విధంగా క్లాష్ క్లాస్ ఓకే ఓకే మీరు చెప్పిన విధంగా క్లాస్ చెప్తే ఎందుకు డబ్బులు పోతాయి సార్ థ్యాంక్ యూ గోపాల్ గారు సో ఓకే సో ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బాకీ ఉన్నాయి ఓకే 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 సో ఓకే సో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడలేదు మాకు ట్రేడింగ్ గురించి ఏం సిస్టమ్స్ గురించి అంటే ఏ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవుతారు అనే దాని గురించి చెప్పలేదు అంటారు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తానని ఎన్నో ఎన్నో టైమ్స్ మనకి నన్ను క్వశ్చన్ చేశారు సో సింపుల్ సార్ మనకి ఎఫ్ఎన్ఓ అని కొన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అనుకుంటా సో ఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఎఫ్ఎన్ఓలో ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రమే ట్రేడ్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఫ్యూచర్ పుట్ కాల్ రేషియో అని చెప్పి ఒక రేషియో ఉంటుంది పుట్ కాల్ ఉంటుంది సో ఆ డేటా కోసం ఆ డేటా కూడా నేను చూ చూస్తాను ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ అనో ఏదో ఉంటాయి దాన్ని నేము ఆప్షన్ చైన్ పుట్ కాల్ రేషియో అని ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఇలాగా ఎన్నో నేమ్స్ ఉంటాయి దానికి సో అది కూడా నేను చూస్తాను సో దాని గురించి ఇప్పుడు డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ టైంలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఎఫ్ఎన్ఓ డేటా ఉన్న స్టాక్స్ ఓకే ఎఫ్ఎన్ఓ అంటారు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న స్టాక్స్లో మాత్రమే ట్రేడ్ చేయండి ఎలాంటి న్యూస్ బేస్ ట్రేడింగ్ చేయకండి ఓకే సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూస్ బేస్ ట్రేడింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు కూడా ప్యాటర్న్స్ మీద క్యాండిల్ స్టిక్ ఫార్మేషన్స్ మీద లేకపోతే ఇండికేటర్స్ మీద రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని చేయండి ఎప్పుడు కూడా న్యూస్ బేస్ స్టాక్స్లోకి వెళ్ళకండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ బేస్ స్టాక్స్ అంటే మనకి ఎన్నో ఉంటాయి లాస్ట్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి వక్రంగి అని పీసీ జ్యువెలర్స్ అని ఇలాంటి వాటిల్లోకి వెళ్ళకండి ఈవెన్ నిఫ్టీలో ఉన్న కానీ ఎస్ బ్యాంక్ అనివ్వండి లేకపోతే మనకి ఇంకా ఏంటి సన్ ఫార్మా జీ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఈ న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ లేకపోతే రీసెంట్గా కరెక్ట్ అయినవి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఆ తర్వాత మనకి ఇండియా బుల్స్ వీటిల్లోకి దూరంగా ఉంటాను జనరల్గా న్యూస్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ అసలు నాకు చేయను నేను ఎప్పుడు కూడా ఫార్మేషన్స్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ మీద ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్యాటర్న్స్ మనకి క్రౌడ్ యొక్క సైకాలజీని చూపిస్తాయి ఎప్పుడైతే న్యూస్ అందులో ఎంటర్ అవుతుందో హెవీగా క్రౌడ్ యొక్క సెంటిమెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది దాన్ని బట్టి ట్రేడ్ తీసుకుంటాం చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా న్యూస్ బేస్ స్టాక్స్ని అవాయిడ్ చేయండి న్యూస్ బేస్ చేసుకొని ట్రేడింగ్ చేయడం అనేది మనం మన చేతుల్లో ఉండదు ఓకే సో ప్యాటర్న్స్ ఫార్మేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే క్రౌడ్ ఏమనుకుంటున్నారు జనాలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మనకి క్యాండిల్ స్టిక్స్ మీద మనకి కనపడుతుంది ఓకే సో అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎఫ్ఎన్ఓ స్టాక్స్ అని చెప్పాను కదా టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ సో మనకు ఐదు వేల స్టాక్స్ నుంచి మనం టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్కి వచ్చేసాము ఇందులో జనరల్గా నేను ఒక విషయం చెప్తాను నిఫ్టీ స్టాక్స్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రమే నేను చూస్తాను ట్రేడింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇందులో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను లాస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్గా ఏ స్టాక్స్ అయితే హైకి వెళ్ళాయో ఎందుకు హైకి వెళ్ళాయో వాటిని స్టడీ చేస్తాను ఏ స్టాక్స్ అయితే లోలో ఉన్నాయో వాటిని స్టడీ చేస్తాను సో ఆటో ఇండస్ట్రీలో చూసుకున్నట్లయితే మారుతి సుజుకి ఇవన్నీ గ్లోబల్గా మనకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది గ్లోబల్గా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మనకు ఆటోమొబైల్ మీద ఉంది కాబట్టి అది అది న్యూస్ న్యూస్ బేస్డ్ కాదు అది న్యూస్ బేస్డ్ అంటే నా అర్థం ఏంటంటే ఒక్క రోజులో పడి పెరిగిపోతాయి చూడండి ఒక్క రోజులో పడిపోతాయి చూడండి అది న్యూస్ బేస్డ్ అనమాట సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అను జీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో జరిగింది అది న్యూస్ బేస్డ్ బట్ ఇది ఏదైతే జానకారీ అంటారు కదా ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ అనమాట ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో ఏదైతే డౌన్ టర్న్ మనం చూసాం మారుతి సుజుకీలో ఏదైతే పడింది అది న్యూస్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ న్యూస్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో వీటన్నిటికి వ్యత్యాసాలు మనకి క్లియర్గా ఉండాలి మైండ్ లో ఓకే సో అలాంటి అలాంటి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో రీసెంట్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా చూసుకున్నట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటారు నిఫ్టీ సాఫ్ట్వేర్ అని వచ్చి నిఫ్టీ ఐటీ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మనకి ట్రెమండస్ గా పైకి వెళ్ళటం జరిగింది సో ఇప్పుడు అవి కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందులో మనకి టీసీఎస్ ఆ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ఆ తర్వాత హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ అవన్నీ కూడా మనకి అందులో ఉన్నాయి సో ఈ విధ
ట్రెండ్ ఏమవుతుంది నిఫ్టీ నిఫ్టీ మీద కూడా అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పని లేదు బట్ ఏ స్టాక్స్ మనకి పైకి వెళ్తున్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏదైతే సెక్టర్ నిఫ్టీ ఐటీ సెక్టర్ కానివ్వండి నిఫ్టీ బ్యాంక్ సెక్టర్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఈ ఈ టైప్లో ఆ సెక్టర్ ఏ ఏ సెక్టర్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో హైగా ఏది పర్ఫామ్ చేసిందో ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అంటే ఎక్కడ షార్ట్ చేయాల్సిన పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఎక్కడ షార్ట్ వాటి రెసిస్టెంట్ ఆల్ టైమ్ హైస్కి రీచ్ అయిన వాటి గురించి అక్కడ నేను ఆ స్టాక్ని పట్టుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ పట్టుకున్నాను అనుకోండి సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ టీసీఎస్లో ఫామ్ అయింది అలాగే మనకి హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది అనుకుంటా ఇన్ఫోసిస్లో సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ని పట్టుకుంటాను అలాంటి ప్యాటర్న్ కానీ అలాంటి ఇండికేషన్ కానీ ఏం లేకపోతే దాని జోలు నేను వెళ్ళను ఓకే సో అలాగే బై సెల్ బై చేయాల్సిన స్టాక్స్లో ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ అయ్యాయో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తున్నాను సో మహేంద్ర మహేంద్ర కానివ్వండి ఐషర్ మోటార్స్లో కానీ ఐషర్ మోటార్స్లో మళ్ళీ బయింగ్ వచ్చింది సో అలాగే ఐషర్ మోటార్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర మనం మాట్లాడుకోవాలంటే అశోక్ లేల్యాండ్ సో వీటన్నిటిలో మళ్ళీ మనకి చిన్న బౌన్స్ అనేది వచ్చింది సో మేబీ ఈ మూడు మూడు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అయినా ఓకే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కాకుండా మిగతావి సో కోటక్ మహేంద్రలో మనకి న్యూస్ బేస్డ్ వచ్చింది అక్కడ మనకి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇలాగ అన్ని కొద్దిగా బ్రాడర్గా చూస్తాను చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను ఆ చార్ట్ బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది బేరిష్ ప్యాటర్న్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ సో బుల్లిష్ ప్యాటర్న్లో ఉంటే కనుక అక్కడ కన్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అని చూస్తాను ఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయో అని చూస్తాను ఫస్ట్ సో ఏదైనా ఎంగల్ ఫింగ్ కానివ్వండి ఇన్వర్టర్ హ్యామర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా మనం ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్లో చూసుకున్నట్టు కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో అని చూస్తాను ఆ తర్వాత అది కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందో లేదో చూస్తాను ఆ తర్వాత కన్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ కండిషన్స్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఓకే సో వీ కెనాట్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ నౌ ఓకే సో కమింగ్ టైంలో నేను డెఫినెట్గా డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవన్నీ కన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తున్నాయా లేదా కన్ఫర్మేషన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో లేదు చూస్తాను ఆ తర్వాత ఇండికేటర్స్ వస్తాను ఆర్ఎస్ఐ ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత ఫెబినోకి రిట్రెస్మెంట్స్ ఏ లెవెల్లో ఫెబినోకి రిట్రెస్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనం ఆర్ఎస్ఐ ఆ తర్వాత మీకు తెలుసు కదా మూవింగ్ యావరేజ్ ఫస్ట్ నేను చూస్తాను ఈ ఇప్పుడు ఉన్న హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ గురించే చెప్పాను అనుకోండి మూవింగ్ యావరేజ్ లాంగ్ టర్మ్ మూవింగ్ కొద్దిగా ఈ స్విన్ ట్రేడింగ్కి వీటికి ట్వంటీ డే ఫిఫ్టీన్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తాను సో అవి ఇంకా క్రాస్ ఓవర్ అవ్వలేదు అనమాట సెల్ అని చెప్పి ఇలాగా క్రాస్ అవ్వలేదు ఇంకా బట్ అప్పుడు షార్ట్ టర్మ్లోకి వెళ్తాను టెన్ టెన్ డే మూవీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ సో ఆల్రెడీ టెన్ డే టెన్ ట్వంటీ డే ఆల్రెడీ క్రాస్ అయినాయి అనమాట సో ఇలాంటి ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కనుక ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయితే కనుక అప్పుడు ఆ ట్రేడ్లోకి సిస్టంలోకి ట్రేడ్ తీసుకుంటాను ఓకే సో హెచ్సిఎల్ చార్ట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయని నేను అనుకుంటాను ఆల్రెడీ ఆ యొక్క హెచ్సిఎల్ చార్ట్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసి మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అవి ఒకసారి మీరు చూసారనుకుంటాను సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వీక్లీ చార్ట్ ఓపెన్ చేశాను సో వీక్లీ చార్ట్ చూద్దాము ఓకే త్రీ చార్ట్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఒకటి వీక్లీ చార్ట్ ఒకటి డైలీ చార్ట్ ఆ తర్వాత ఒకటి ఫిబ్ ఫిబ్నాకి రిట్రెస్మెంట్ అనుకుంటా ఒకటి క్రాస్ ఓవర్ ఒకటి ఓకే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ డే యావరేజ్ యొక్క క్రాస్ ఓవర్ సో ఒకసారి మీరు చూడండి ఇక్కడ మనకి వీక్లీ చార్ట్ చూడండి సో వీక్లీ చార్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కసారి వీక్లీ చార్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు డైలీ చార్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో డైలీ చార్ట్లో నాకు ఏదైనా ఫార్మేషన్ ప్యాటర్న్ కనిపించింది అనుకోండి అది వీక్లీ చార్ట్లో కూడా అదే అదే యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ చార్ట్ బేరిష్ బేరిష్ ప్యాటర్న్ ఇండికేట్ చేసింది అనుకోండి సో డైలీ చార్ట్ కూడా వీక్లీ చార్ట్ కూడా ఆ ప్యాటర్న్ ఇండికేట్ చేస్తుందా లేదా వీక్లీ చార్ట్ ఎలా ఉందో కూడా చూస్తాను ఓకే సో ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ మీరు నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా సో మీరు కనుక ఫాలో అవుతుంటే కొద్దిగా నేను ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్టున్నాను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నట్లు ఉన్నాను సో ఒకసారి కమింగ్ బ్యాక్ మీరు నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఫాలో అవుతున్నట్లయితే ఎస్ అని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సూర్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఓకే సో ఈ అందుకని వీక్లీ చార్ట్
పెద్ద క్యాండిల్ ఉండాలి అలాగే వాల్యూమ్స్ కూడా హై ఉండాలి అప్పుడే మనం బ్రేకింగ్ అది బ్రేక్ కన్ఫర్మేషన్ అని చూసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఈ హెచ్సిఎల్ గురించి నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని వెళ్ళి దీన్ని షార్ట్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఎక్కడైతే ఇక్కడ కనుక బ్రేక్ అయితే నెక్స్ట్ మనకి నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వెళ్ళే వరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని మనకి వీక్లీ చార్ట్ చెప్తుంది ఓకే సో ఇది నాకు వీక్లీ చార్ట్ చూసిన దానివల్ల నాకు వచ్చిన ఒక ఇన్ఫరెన్స్ అనమాట ఐడియా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను డైలీ చార్ట్లోకి వెళ్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు డైలీ చార్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి సో డైలీ చార్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ లైన్ నేను డ్రా చేశాను సో అది కూడా మనకి వీక్లీ చార్ట్ చూపించినప్పుడే అది కూడా అక్కడ చూపిస్తుంది సో నైన్ ఫార్టీ దగ్గర ట్రెండ్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా సపోర్ట్ తీసుకుంటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందులో పెద్ద విషయం కాదు సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి ఫిబునాకి రిట్రేస్మెంట్ అప్లై చేశాను సో ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతం స్టాక్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఫిబునాకి రిట్రేస్మెంట్ దగ్గర మనకి స్టాక్ అనేది అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది సో ఫ్యూచర్లో ప్రీవియస్గా మనకి పాస్ట్లో చూసినట్లయితే అదే చార్ట్ మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి అదే ఈ హెచ్సిఎల్ ఈ థౌజండ్ వెయ్య పదకొండు దగ్గర వెయ్య పదకొండు దగ్గర మల్టిపుల్ టైమ్స్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది సో ఫిబినాకి రిట్రేస్మెంట్ని ఈ స్టాక్ అనేది ఏమంటారు ఫిబినాకి రిట్రేస్మెంట్ని ఇది ఓబే చేస్తుంది ఓకే సో అలాగే మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో సో ఇప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సపో ఫిబ్రోకి రిట్రేస్మెంట్ మీకు లెఫ్ట్లో ఉంది కదా అక్కడ నేను రెక్టాంగిల్ బాక్స్ రాశాను అది సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనమాట అది ఫిబ్రోకి సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనమాట సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ వన్ దగ్గర అది ఉంది సో మనకి వీక్లీ సపోర్ట్లో మనకి ఎక్కడైతే నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ ఎక్కడైతే సపోర్ట్ వచ్చిందో సో అదే విధంగా మనకి ఫెబ్రోకి రిట్రేస్మెంట్లో కూడా నైన్ ఫార్టీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనేది వచ్చింది సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం మేబీ ఈ స్టాక్ నైన్ ఫార్టీ వరకు వచ్చి ఆగుతుంది లేకపోతే నెక్స్ట్ కమింగ్ టైంలో ఇది నైన్ ఫార్టీ వరకు రావచ్చు అనేది ఒక ఒక ఐడియా అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు మనకి థౌజండ్లో ఉంది నైన్ ఫార్టీ వస్తుంది సిక్స్టీ పాయింట్స్ సో ఇక్కడ మనకేంటంటే కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ప్యాటర్న్స్ వల్ల ఒక మనకేంటంటే ఇది ప్యాటర్న్ అని చెప్ప ఒక ఫార్మేషన్ అని చెప్పచ్చు సో ఫార్మేషన్లో మనకి ఇక్కడ నైన్ బట్ బట్ స్టిల్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో ఎప్పుడైతే ఈ మనకి ఉన్న థౌజండ్ టెన్ లెవెల్స్ని పెద్ద క్యాండిల్తో బీట్ చేస్తే అటు మీరు ఒకసారి డే క్యాండిల్స్ ఆ డే చార్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ప్రీవియస్గా అలాగ బ్రేక్ చేయడం జ నిఫ్టీ అలా బ్రేక్ చేసింది చాలా చోట్ల అలాగ సారీ హెచ్సిఎల్ అనేది చాలా చోట్ల అలా బ్రేక్ చేయడం చేసింది సో అది ఒకసారి చూడండి వీక్లీ చార్ట్స్లోనే మీకు కనిపిస్తుంది అది సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే వీక్లీ చార్ట్ వన్ టూ లాస్ట్ టూ టైమ్స్ అది ఎక్కడైతే కిందకు వచ్చిందో అక్కడ రెండు సార్లు పెద్ద పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ థౌజండ్ టెన్ దగ్గర లెవెల్స్ ఏవైతే ఉందో అక్కడ పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి అలా బ్రేక్ చేసి కిందకు వచ్చింది అనమాట ఓకే సో అదే విధంగా కనుక మనకి కమింగ్ డేస్లో కనుక బ్రేక్ చేసి వచ్చి ఆ కింద మీరు చూసినట్లయితే అక్కడే మనకి వాల్యూమ్స్ హై ఉన్నాయి సో అదే టైంలో మనకి వాల్యూమ్స్ హై ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడైతే మనకి బ్రేక్ అయిందో సో అది మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది మన ఒక ట్రే టైప్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సో మూవింగ్ యావరేజెస్ అక్కడ అప్లై చేయడం జరిగింది సో మూవింగ్ యావరేజెస్ చూడండి మీరు టెన్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్లో క్రాస్ ఓవర్కి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆర్ఎస్ఐ చూడండి నేను థర్డ్ థర్డ్ చార్ట్లో మాట్లాడుతున్నాను సో ఆర్ఎస్ఐ చూడండి ఆర్ఎస్ఐ కూడా మనకి డౌన్వర్డ్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది సో ఇది నా అది ఇది ఈ స్టాక్ యొక్క ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ సో ఎగ్జాంపుల్ కోసం మీకు చెప్పాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ చూసుకున్నాను నేను ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు సో కండిషన్స్ కూడా మనకి వాల్యూమ్ కండిషన్స్ కన్ఫర్మేషన్స్ కూడా మనకి రాలేదు బట్ ఒక ఫార్మేషన్ అయితే మనం చూస్తున్నాం హెచ్సిఎల్ వీక్లీ చార్ట్లో సో నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ మనకి ఫిబినాకి రిట్రేస్మెంట్ యూస్ చేస్తే అలాగే మన వీక్లీ చార్ట్స్ డైలీ చార్ట్స్ ప్రకారం కూడా మనకి సపోర్ట్ నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వచ్చింది సో నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఫిబినాకి ప్రకారం కూడా మనకి టెన్ థౌజండ్ టెన్ అనేది మంచి సపోర్ట్గా వ్
ఓకే సార్ సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఈ విధంగా రిస్క్ రివార్డ్ రేషియోస్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటా మీ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని టైంకి తగినట్టు ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ని పెట్టుకుంటూ టై మీకు టైం బట్టి స్టాక్స్ని ఈ విధంగా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ట్రేడింగ్లో డెఫినెట్గా మీరు ముందుకు వెళ్ళచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరికీ ఈ సెషన్ ఇప్పటి వరకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను క్యూ అండ్ ఏకి వస్తాను సో ఈ సెషన్ ఇప్పటి వరకు అందరికీ ఏదైనా కొంచెం నేర్చుకున్నారా లేదా చెప్పండి ఎస్ అని చెప్పండి లేకపోతే ఎస్ నేర్చుకున్నాము లేకపోతే ఇవన్నీ మాకు తెలిసినవి అని అన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు తెలిస్తే చాలా చాలా మంచిది ఓకే సో రిపిటీషన్ రిపిటీషన్ కూడా మంచిదే నా దృష్టిలో ఓకే సో అందరికీ ఓకే సో ఎస్ అని చెప్తున్నారు చాలామంది ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే సురేష్ గారు అలాగే సూర్యనారాయణ గారు దయా గారు కొల్లూరి గారు లెవన్ బ్రదర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఇంకొకటి ఇంకొక మాట చెప్తాను క్యూ అండ్ ఏ వెళ్ళే ముందు సో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మీరు రైట్ అయినప్పుడు రైట్ ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత మనీ అనేది పొందారో అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎంత మనీ ఎక్కువ ఎక్కువ రిస్క్ రివార్డ్ ప్రకారం మీరు రివార్డ్ ఎక్కువ పొందడం ఇంపార్టెంట్ అలాగే మీరు రాంగ్ అయినప్పుడు సో స్టాక్ మార్కెట్లో మనం రా ఎంత అనాలిసిస్ చేసినా రాంగ్ అవుతాము సో బట్ రాంగ్ అయినప్పుడు మన లాసెస్ అనేవి మినిమంగా ఉండాలి మనం రైట్ అయినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మన మన గెయిన్స్ అనేవి హ్యూజ్గా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది కేవలం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం ఇది కేవలం రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ప్రకారం ఇది కేవలం నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ ఉండటం వల్లనే ఇది సాధ్యమవుతుంది ఇంకొకసారి చెప్తాను మీ రైట్ అయినప్పుడు మీ లాసెస్ అనేవి హ్యూజ్గా ఉండాలి మీ రాంగ్ అయినప్పుడు సారీ మీ రైట్ అయినప్పుడు మీ గెయిన్స్ అనేవి హ్యూజ్గా ఉండాలి మీరు లాస్ అయినప్పుడు మీ లాసెస్ అనేవి స్మాల్గా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి కీ టేక్ అవేస్ ఈ ఈ క్లాస్ మీ అందరికీ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ సెషన్ లాస్ట్ వన్ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఈ సెషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాగే మీ సపోర్ట్ ఉంటే కనుక నేను ఇలాంటి ఎన్నో సెషన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ కంటిన్యూ ఎన్నో వీడియోస్ నేను తప్పకుండా చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం క్యూ అండ్లోకి వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ రాజేష్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు థ్యాంక్ యూ సారీ సార్ లాసెస్ అనేవి హ్యూజ్ అన్నాను సారీ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ పేరు పేరున దామోదర్ గారు గోపాల్ గారు నవీన్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు మీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ క్వైరీ నేను తీసుకోను సార్ సారీ దాని గురించి నేను మాట్లాడను సో ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను సో ఇన్నిసార్లు కనుక మీరు అడుగుతున్నా కనుక నేను ఆ క్వైరీ నేను డెఫినెట్లీగా నేను ఆ క్వైరీ నేను తీసుకోను సో ఇంతకుముందే నేను దాని గురించి మాట్లాడాను ఐ డో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే సో నేను తీసుకుంటానని చెప్పాను మీ క్వైరీ నేను డెఫినెట్గా తీసుకుందామని అనుకున్నాను ఇన్నిసార్లు అడిగిన ఇన్నిసార్లు అడిగినందుకు నేను తీసుకున్న సారీ నన్ను ఏమనుకోకండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి శ్రీకాంత్ గారి క్వైరీ ఎల్ ఎల్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ సి ఇలాంటి కంపెనీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి కమోడిటీ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ అనమాట కమోడిటీస్ అంటే మనకి మెటల్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత గోల్డ్ రిలేటెడ్ సిల్వర్ రిలేటెడ్ కాపర్ రిలేటెడ్ అలాగే రైస్ కూడా ఒక కమోడిటీ ప్లే సో ఇందులో ఏమైందంటే వీళ్ళు ఈ కమోడిటీ బిజినెస్ సైకిల్స్లో వెళ్తూ ఉంటాయి సో దీని ప్రకారంగా సైకిల్స్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకి ఎల్ ఎల్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ దావత్తులో మనం డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నాము అనుకోవచ్చు లేకపోతే మార్కెట్ కరెక్ట్ అవటం వల్ల స్టాక్ అనేది కరెక్ట్ అయింది అని అనుకోవచ్చు బట్ లాంగ్ టర్మ్గా చూసినట్లయితే బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది దీని గురించి ఇంతకుముందు మాట్లాడాను మీకు కనుక పేషెన్స్ ఉంటే కనుక పేషెన్స్ ఉంటే కనుక అంటే నా నా వ్యూస్ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వకండి బట్ పేషెన్స్ ఉంటే కనుక హోల్డ్ చేసి ఉంచండి ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఈ లెవెల్స్లో ఈ లాస్ట్ టైం ఏదో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఏదో ఆఫర్ ఫర్ సేల్ లేకపోతే ఏదో న్యూస్ వచ్చింది అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు నేను బట్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మంచి కంపెనీ నా ఉద్దేశంలో బట్ ఏంటంటే కొద్ది టైం పడుతుంది ఈ కంపెనీస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది దానికి డెట్ ఉంది కంపెనీ కొద్దిగా డెట్ ఉంది డెట్ ఇంక్రీజ్ కూడా అయినట్టు ఉంది బట్ ఏంటంటే డెట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కంపెనీకి కంపెనీ రన్ అవ్వాలని డెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మిడ్ క్యాప్ అనేది హెవీగా కరెక్ట్ అవటం వల్ల ఈ స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే కమోడిటీ సైకిల్స్ వల్ల ఈ స్టాక్ కంపెనీస్ అనేవి సైకిల్స్లో మేబీ ఇది డౌన్ ట్రెండ్లో ఉండొచ్చు సో మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ దీన్ని మీరు హోల్డ్ చేస్తాను అని అని మీరు అనుకుంటున్నారు సో డెఫినెట్గా దీని మీద ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు హోల్డ్ చేయాలంటే కొద్దిగా పేషెన్స్ ఉండాలి
సో అందుకనే చెప్తున్నాను లా లేటెస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ టైం డిసెంబర్లో వచ్చిన క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చాయో చూడండి అలాగే మేనేజ్మెంట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ మీద స్టాక్ రిటర్న్స్ మీద ఏమేమి మాట్లాడారో అవి చూడండి మీకు డెఫినెట్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది స్టిల్ మీకు కనుక ఐడియా రాకపోతే కనుక నాకు నేను మీకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తాను నాకు మెసేజ్ చేయండి స్టిల్ నేను ఐడియా రాలేదు అంటే కనుక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఇచ్చి చూడండి నేను ఎల్టీ ఫుడ్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా అనేది మీకు నేను కన్వే చేస్తాను ఓకే సార్ సో నెక్స్ట్ క్వైరీ ఏదో అడిగారు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి కృష్ణ గారు నేను మాట్లాడను ఓకే సో నెక్స్ట్ వడాఫోన్ ఐడియా గురించి దయా గారు ఒక ఒక మాట చెప్తాను మీకు వడాఫోన్ ఐడియా గురించి సో జనరల్గా ఇంతకుముందు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కనుక చూసినట్లయితే నావి సో టెలికామ్ సెక్టర్ అనేది క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టర్ సార్ ఓకే సో ఇలాంటి సెక్టర్లో చూడండి ఒక జియో రావటం వల్ల సార్ కొద్ది కాన్సన్ట్రేట్ తో వినండి దయాగారు ఒక జియో రావటం వల్ల డిస్రప్షన్ అనేది ఏర్పడింది ఎప్పటి నుంచో పాతుకున్న ఎయిర్టెల్ కూడా దీనికి నిలదొక్కోలేకపోయింది ఎయిర్సెల్ అని చెప్పి ఎన్నో కంపెనీస్ అనేవి మాయమైనాయి అలాగే వోడాఫోన్ ఐడియా విడివిడిగా ఉంటే కష్టమైపోతుంది అని చెప్పి రెండు కూడా ఒక జాయింట్గా రావటం అనేది జరిగింది రెండు జాయింట్గా రావటం అనేది జరిగింది బట్ కమింగ్ టైంలో నా సజెషన్ ఏంటంటే జనరల్గా నేను క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్కి చాలా దూరంగా ఉంటాను ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఎన్నోసార్లు నేను వోడాఫోన్ ఐడియా గురించి ఎన్నోసార్లు మాట్లాడాను నేను చేసేది చెప్తాను సో మీరు ఇన్ స్టిల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక టెక్నికల్గా చూసినట్లయితే ఇది వీక్ స్టాక్ సో మేబీ ఇంకా డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉండొచ్చు ఇందులో బట్ ఫండమెంటల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూ చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ కమింగ్ టైంలో ప్రాఫిట్స్ గడిస్తుందా లేదో చూడండి కమింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డిసెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూడండి తర్వాత రేపు రాబోయే మార్చ్లో రిజల్ట్స్ చూడండి మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అలాగే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇవన్నీ స్టడీ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది ఈ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్లోకి వస్తుందా లేదా అని సో ఇప్పటివరకు ఇది ఇంకా ప్రాఫిట్స్లోకి రాలేదు అనుకోండి కమింగ్ టైంలో దీని ప్రాఫిట్స్లోకి రాబోతుంది అనుకోండి ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్స్ మేకింగ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి తొందరపడకండి ఓకే సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఆన్ వర్డ్ ఆఫ్ ఆన్ ఐడియా ఓకే సో ఇంకా ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి సార్ ఇందాక ఏదో క్వశ్చన్ నేను ఏదో కంపెనీ గురించి మర్చిపోయాను సార్ ఆ క్వశ్చన్ గురించి థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ దయా గారు విప్రో సార్ విప్రో కన్నా కొన్ని నేను అంటే విప్రో డెఫినెట్లీ గుడ్ కంపెనీ బట్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ ఎందుకో నాకు స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ఫోసిస్ జనరల్గా ఈ దీని గురించి కూడా నేను మాట్లాడాను సో ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ చూడండి మళ్ళీ విప్రో విప్రో ఒక డి డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ ఓకే ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ బ్యాంకింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాయి ఓకే బ్యాంకింగ్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ కూడా బ్యాంకింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి విప్రో అది వచ్చేసి టెలికామ్ సెక్టర్ మీద బ్యాంకింగ్ కూడా ఉంది బట్ టెలికామ్ సెక్టర్ మీద కూడా ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ టెలికామ్ సెక్టర్ మీద ఉంటుంది సో నేను జనరల్గా బ్యాంకింగ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎంతో డెవలప్ అవ్వాలి బ్యాంకింగ్ టెలికామ్ సెక్టర్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి బట్ ఐ లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద ఏవైతే ఉన్నాయో టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అంటే నాకు ఇష్టం అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఐటీస్ కూడా నేను ఎంత ఇంతకు ముందు మనం పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడాను మనకి సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు కూడా అందులో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో కూడా నేను కొంతమందికి దీని గురించి సజెస్ట్ చేశాను వాళ్ళకి కొన్ని కొంతమందికి పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ నచ్చలేదు బట్ అదే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే అది ఇప్పుడు పర్ఫామ్ అవుతుంది సో ఏంటంటే కాంట్రేరియన్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాంట్రేరియన్ స్ట్రాటజీస్ అంటారు కాంట్రేరియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ సో మన పోర్ట్ఫోలియోలో అప్పుడప్పుడు కాంట్రేరియన్ బెట్స్ కూడా ఉండాలి దానివల్ల ఏంటంటే రిటర్న్స్ అనేవి బాగుంటాయి సో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి టాటా ఎలెక్సీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్టాక్ టాటా ఎలెక్సీ ఆ తర్వాత ఎంఫసిస్ ఈ త్రీ కంపెనీస్ అంటే నాకు ఈ స్పేస్లో ఇష్టము ఆ తర్వాత హెగ్జావేర్ ఇంకా మిగతావి కే కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ అని ఇవి ఉన్నాయి బట్ ఐ ప్రిఫర్ టాటా ఎలెక్సీ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ ఎంఫసిస్ ఓకే సో ఇవి ఇవి మిడ్ క్యాప్ ఐటీ నేను కొద్దిగా ఎక్కువ ఫేవరబుల్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే మనకి ఈ కంపెనీస్ ఇన్ఫోసిస్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్లో ఉన్నాయి అదొక కారణం బట్ విప్రో చూడాలి సార్ విప్రో మీద నాకు ఎప్పుడు కూడా అంత అంత పాజిటివ్గా ఒపీనియన్ లేదు ఓకే దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ ఓకే సార్ మోనోపోలి మోనోపోలి చూసారు కదా మోనోపోలి ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ మీకు మోనోపోలి ఖైతాన్ రాడికో ఖైతాన్ అంటే ఇది ఆల్కహాల్ కంపెనీయా సార్ నేను బెస్ట్ ఎఫ్ఎంసిజి
ओके सो रेड को टाटा एलक्स चपाँ प्रवीण गार ओके एफ एमसीजी बेस्ट स्टाक्स कर एफ एमसीजी ब्रिटानिया उ तरह नैसले तरह हेचल सो इवन नंबर वन स्टाक्स आफ् इंडिया इनवेट लांग टर्म की इनवेटे कंपनीस मरचिपोवे ना अभिप्रय ओके अड्डो मोन मोनोपोली सर मोनोपोली चूसा कदा मन की जाकी मोनोपोली आ तर एनो उ मन की इंका पेडलैट मोनोपोली ना दृष्टि में पेडलैट आ तर जाकी इंक इलां कंपनी चला उ मन की जाला ऐशर मोटर्स विधा चेपाले पार्टी मन की मोनोपोली आ तर को मन की मोनोपोली सो इवि सम आफ् द स्टाक्स मोनोपोली मन की ओके दीपक नैट्रेट ना सर दीपक नैट्रेट मल्लोस चूड़ी सर बट लांग टर्म सपोर्ट उ मंजी लैवल एंट्री अवटा की ना चूड़े बट फिप्स कॉर्बन नो सर ई डोट ट्रैक दट कंपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीस नटराज गार गुड कंपनी सर ई लैक् द कंपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीस विशाख इंडस्ट्रीस अंटे रे सैक्टर उ मंच बिजनेस मोडल सस्टनबल बिजनेस मोडल सो थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी लैवल्स आवेल्स को मन इनवेट चयु बट स्टडी से इनवेटे ई लैक् द कंपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीस स्टेरलैट ओके प्रमोटर हॉल चाल प्रमोटर हॉल प्लेजिंग नटराज गार सो ई डोट लैक द कंपनी सो अंदर हावेल मन स्टेरलैट इवी के कदा जनरल मन की फिनोलैक्स के टेलीफोन डेटा केबल फिनोलैक्स के ओके स्टेरलैट ओनली प्लेजिंग वाले ना अंत पॉजिट ओपीनियन ले बट से नैन चयन बट हॉल अच्छे काक हॉल अच्छे कॉल चयी ओके सैल चेयन चपेन अलगे बै चयन चपेन एनसीसी गुरी ऐडिया सर हेवेल स्टेरलैट ओके एनसीसी गुरी ऐडिया बट अशोक ले लैंड अशोक ले लैंड चूँ सर मैं वन फिफ्टी लैवल्स में इनवेटेक अशोक ले लैंड इपू नई लैवल्स वन फिफ्टी चेयट कई लैवल्स मंचदे कदा अभी अंत अद अद सर अशोक ले लैंड गुरी चपटा के अशोक ले लैंड नंबर वन कंपनी ओके सो फ्यूचर पर्फॉम चने चूड़ी ओके सोस मिड क्या मन की हेवी करेक्शन इप्ड बउंस चूँ एनो मंच कंपनी अलगे पोर्टफोलो नैन कंपनी एनो कंपनी पॉजिट रिटर्न अने जी सो वेट चेयर मंजी लैवल्स एंटर अवटा की डेफिटली मन की मंच लैवल्स अने सून वेरी सून मन की वस्तु सो ई लैवल्स ये स्टाक्स इक मन की बउंस अनायो सो आ स्टाक्स इनवेट फर् एग्जापल पर्सीस्टेंट का अशोक ले लैंड बउंस फिनोलैक्स के केबल्स बउ बउंस अभी कंपनीस मन एक्त मिड क्या स्पेस आलमोस्ट मंच कंपनी फोर्स मोटर्स मन थर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड दर डिस्कसा मंच लैवल से अभी सैवी हंड्रेड लैवल्स के सो इला स्ट्रांग फंडमेंटल स्ट्रांग कंपनी पेको ओके सिमेंट कृष्ण गार इनवोल कृष्ण गार सिमेंट को मल्ल सर अवंती फीड्स मंजी बिजनेस मोडल बट नटराज गार अवंति फीड्स डीमार्ट इंत मुझे नैन डीमार्ट गुरी माटा सर एफ एस एल इंट्रस्ट ले सर नाटो नैन ई डोट टाक नाटो मन की अंत नैन ट्रैक चेयन पीएसयूस की नैन चाल दूर का उठा वेरी फ्यू कंपनी पीएसयूस नचेवी को तरह एलसी हाउसिंग फैना इवे सो सो एफ एस एल ई डोट लैक द कंपनी सर डीमार्ट गुरी इंत मुझे नैन वीडियो चसान सर डेफ अंदर कंप्लीट डीमार्ट गुरी डिस्कसान लाइव स्ट्रीमिंग अभी चूँ अवंति फीड्स मो बिजनेस मो अवंति फीड्स वाल बिजनेस नचिं सर बटे डवर्सीफिकेसन के एदो को प्रॉब्लम प्रॉब्लम उ इंकोटी काटन एक्विड सो काटन सीड्स मेदेन्सी उ सो अदी नैगटिव दंपनी मेद अलागे वाल वाल बैंक वाल अग्रिकलर स्टार्टनो यदो अलाटलने मेनेजेंट नीचे विन जी सो जनरल अभी बैड न्यूज कंसीडर से ओके कृष्ण गार जनरल सिमेंट को नैन ट्रैक चेन एंक एंड्यूर टेक्नजी करेक्टी प्रवीण गार सारी सर नैन अो आफर फर् सेल वाले सो अदी चूड़ी सर दादी ऐडिया लेमेंट इंकोसारी सर कृष्ण गार नैन ट्रैक चेन एंकं कैपिटल इंटनसीव बिजनेस बट राम को सिमेंट अट 
మనకి అంటే కొద్దిగా రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ చూశాను అంతేగాని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళలేదు నేను ర్యామ్కో సిమెంట్స్ ఒకటి బాగుంటుందని లేకపోతే హెడెల్బర్గ్ అని సో ఇవి కొన్ని ఇలాంటి వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ సెంట్రల్ ఇండియాలో అయితే హెడెల్బర్గ్ మన సౌత్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ ర్యామ్కో సిమెంట్స్ సో వీటి మీద ఒక లైట్గా ఐడియా ఉంది అంతే డీప్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి కేశవ్ గారు ఒక కంప్లీట్ వీడియో నేను మాట్లా చేసి మాట్లాడాను అది ఒకసారి చూడండి గ్రాఫైట్ హెచ్ఈ హెచ్ఈజీ సాధన నైట్రో వీటిని ట్రాక్ చేయండి సార్ గ్రాఫైట్ అలాగే హెచ్ఈజీ వీటికి డిమాండ్ చైనా నుంచి రావటం జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఇవి కంపెనీస్ హెవీగా కరెక్ట్ అవుతాయి హెవీగా కరెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది మేబీ ఇదే లెవెల్ లెవెల్స్లో సైడ్గా సైడ్ వేస్గా ఇవి ట్రేడ్ అవ్వచ్చు అనేది నా ఒపీనియన్ పెన్ని పెన్ని స్టాక్ అంటేనే దయగారు ఒకటి ఆలోచించండి మీరు మంచి చెడు గురించి ఒకేసారి అడుగుతున్నారు సో పెన్ని స్టాక్ అంటేనే ఫండమెంటల్లీ వీక్ అని ఓకే సో పెన్ని స్టాక్స్లో మనకి ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ అనేవి కనపడవు ఓకే సో శారదా మోటార్స్ ఇప్పుడే సార్ నేను వింటాం సారీ సార్ టూ ఆర్ త్రీ స్టాక్స్ని ఎట్ ఏ టైం కంపేర్ చేయడానికి లైక్ మొబైల్ లాగా కంపేర్ స్క్రీనర్ చూడండి సార్ స్క్రీనర్లో మీరు కంపేర్ చేయొచ్చు నేను అదే యూజ్ చేస్తాను శారదా మోటార్స్ ఐడియా లేదు సార్ అబౌట్ సూర్యనారాయణ గారు జేఎల్ మోరిసన్ ఏ ఏ కంపెనీ సార్ ఇది దేని రిలేటెడ్ డెఫినెట్గా నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డెఫినెట్గా నేను దీని గురించి చూసి నేను నా ఒపీనియన్ చెప్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చెప్తాను జేఎల్ మోరిసన్ నేను చూడలేదు సార్ దీని యొక్క స్టాక్ నేను చూసి నేను మీకు మనకి అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యేలాగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో దీని యొక్క వ్యూ పెడతాను నేను ఓకే ఒక ఫోర్ స్ట్రాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఫోర్ స్ట్రాక్స్ అది నాకు అర్థం అవ్వలేదు సార్ ఫండమెంటల్లీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సార్ చూడండి సార్ నేను డిస్కస్ చేసిన కంపెనీస్ అన్నీ కూడా శ్రీకాంత్ గారు ప్రీవియస్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి నేను డిస్కస్ చేసిన కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీసే మోస్ట్లీ ఆ యొక్క వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీరు సో మీకు అర్థం అవుతుంది సో కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ప్లీజ్ యాడ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఓకే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ప్రతి ప్రతి వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓకే గ్రూప్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా సో సార్ గ్రూప్ గురించి అడిగితే చూడండి ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఒకవేళ నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఫ్రీక్వెంట్గా రిప్లై చేయడానికి కుదరదు డ్యూ టు మై వర్క్ స్కెడ్యూల్ సో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే నేను సాకుగా చెప్పట్లేదు ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ పనిచేసిన తర్వాత వీడియోస్ ఎలా చేయగలుగుతాడో ఒకసారి ఆలోచించండి సో సేమ్ సినారియో అదే మిగిలిన సిక్స్ ఎయిట్ అవర్స్ కొద్దిగా ఫ్యామిలీకి ఫోన్ చేయటం ఆ తర్వాత స్లీప్ తీసుకోవటం అనేది అది మాత్రమే పాజిబుల్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు కూడా వీడియోస్ చేయమని లేకపోతే అలాగ చేస్తా అది మీ అభిమానం డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా నేను అది మీ మీ అది నేను పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాను బట్ ఏంటంటే కొన్ని నెగిటివ్గా కూడా కొంతమంది ట్రీట్ చేస్తున్నారు దీన్ని నాకు పాజిబిలిటీ లేని దాన్ని నేను ఎలా చేయగలుగుతాను మీరే చెప్పండి సో నేను రిప్లై చేయకపోవటం వల్ల మీ కామెంట్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నానేమో అనే నాకే ఫీలింగ్ వస్తుంది కొంతమందికి కూడా అదే ఫీలింగ్ రావచ్చు సో అందుకని చెప్పి నేను అలాంటి గ్రూప్స్ని నేను క్రియేట్ చేయడానికి సారీ ఆనంద్ గారు కూడా అడిగారు సో అలాంటి గ్రూప్స్ని నేను క్రియేట్ చేయడానికి వెనక అడిగేస్తాను సో ఇప్పుడే మీరు చూడండి నేను మనం ఒక మంచి హాట్ టాపిక్లో మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం సో దీనికోసం మనం ఎంతో ఎంతోమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో అక్కడ మనకి ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఆ తర్వాత ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అని కంటిన్యూస్గా దీని దీని ప్రకారంగా మీరే చెప్పండి ఇలాంటప్పుడు నేను ఎలాగ ఇలాంటి గ్రూప్స్ని ఎలాగ నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతాను మీరే చెప్పండి తప్పుగా అను అనుకోకండి బట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్యాక్ట్స్ ఐ వాంట్ టు ఆల్వేస్ స్పీక్ ఫ్యాక్ట్స్ సో ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను సో అదే ప్రాబ్లం సార్ అంతకు మించి గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడంలో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సత్య గారు సారీ అలాగే ఆనంద్ గారు మీరు కూడా అడిగారు నన్ను సో బట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయటం వల్ల ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో నేను మీ క్వ మీ క్వైరీస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారు బట్ నేను ఇగ్నోర్ చేయను సో బట్ బట్ ఇగ్నోర్ చేయకుండా ఇలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తే నాకు కొద్దిగా బాధగా ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని గ్రూప్ ప్రస్తుతానికి అయితే కుదరదు సార్ సారీ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ డిటర్రెన్స్ అర్థం సురేద్ సురేంద్ర గారు అర్థం కాలేదు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అనుకుంటా మీరు రెండు ఒకటే సార్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు ఒకటే సార్ ప్లీజ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఎయిర్సెల్ ప్లీజ్ 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 క్వశ్చన్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు సార్ సార్
సెక్టర్ సో రిటైల్లో మనకి టాటాస్ ఉన్నారు బిర్లాస్ ఉన్నారు రిలయన్స్లో రిలయన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత డిమార్ట్ కూడా ఉంది రిటైల్ అనేది చాలా ఆ తర్వాత మనకి అమెజాన్ అని చెప్పి ఫ్లిప్కార్ట్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత మనకి జైంట్ ఆఫ్ రిటైల్ మార్కెటింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జైంట్ ఆఫ్ రిటైల్ మార్కెటింగ్ వాల్మార్ట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇండియా ఓకే సో చాలా మార్జిన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ మార్జిన్స్ తక్కువ ఉంటాయి హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిదని నా ఒపీనియన్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా నా నేను ఏ ఐపిఓలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయను సార్ ఐపిఓస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయను నేను సో ఎందుకంటే ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ బుక్లో బెంజమిన్ గ్రహం గారు చెప్పారు ఐపిఓస్ ఎప్పుడు కూడా బుల్ మార్కెట్లో వస్తాయి అలాగే ఐపిఓస్ ఎప్పుడు కూడా చాలా హై ప్రైస్లో వాళ్ళ ఐపిఓస్ని రిలీజ్ చేస్తారు సో సింపుల్ లాజిక్ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి జ్యువెలరీ ఐ డోంట్ ట్రాక్ సార్ దయాగారు సారీ ఒక్కొక్క విషయం చెప్తాను కొత్తగా మీరు సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యి ఉంటే ఏ ఎన్ని కంపెనీస్ని నేను చాలా కంపెనీస్ని నేను ట్రాక్ చేయను చాలా కంపెనీస్ నేను ఇంట్రెస్ట్ నా నా అండర్స్టాండింగ్ బయట ఉంటాయి ఫ్యూ కంపెనీస్ మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీ మేబీ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఒక్కటే నా నా యొక్క ఇన్వె నా యొక్క హొరైజన్ సో చాలా కంపెనీస్ మీరు అడిగిన కంపెనీస్ అన్నీ ఐ డోంట్ ట్రాక్ అనో నాకు తెలియదనో చెప్తాను సారీ తప్పుగా అనుకోకండి ఐ రియల్లీ డోంట్ ట్రాక్ దట్ కంపెనీస్ ఓకే సారీ ఎన్సిసి గురించి రాము గారు ఎన్సిసి నిజంగా ఐ డోంట్ ట్రాక్ సార్ లిప్సా జేమ్స్ జ్యువెలరీ నో సార్ సారీ సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ప్రవీణ్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ కంపెనీ నేను అక్కడ చూసినట్టు గుర్తుంది సార్ బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఐడియా లేదు రాజేష్ గారు సారీ డెఫినెట్గా సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ దేని గురించి సార్ ఈ కంపెనీ నేను ట్రై చేస్తాను మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో రిప్లై చేయడానికి ఓకే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో రిప్లై చేయడానికి దయా గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ నటరాజ్ గారు నికోల్ నికోల నికోల్ నోసిల్ నికోల్ సార్ అర్థం కాలేదు ఎం ఎంజిఐ బై లెవెల్ అర్థం నోసిల్ 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 డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీయే సార్ బట్ రబ్బర్ రిలేటెడ్ అలాగే క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ డెఫినెట్గా ఫండమెంటల్లీ మంచి కంపెనీ బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ మీద దీని మార్జిన్స్ అనేవి ఉంటాయి బట్ చైనా నుంచి కూడా దీనికి రబ్బర్ కెమికల్స్ చైనా నుంచి కూడా వస్తాయి సో కాంపిటీషన్ ఒకటి అలాగే మార్జిన్స్ అనేవి వీక్గా ఉండటం వల్ల ఈ కంపెనీలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు బట్ ఐ పర్సనలీ లైక్ నోసిల్ ఓకే నవీన్ ఫ్లోరిన్ వీళ్ళ అదే ముఫత్లాల్ గ్రూప్ కంపెనీ నోసిల్ అలాగే నవీన్ ఫ్లోరిన్ సో ఈ రెండు కంపెనీస్ నాకు ఇంట్రెస్టెడే బట్ నోసిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ వల్ల దీని మార్జిన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ఇది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు అదే కస్టమర్స్కి ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు ఆ ప్రైసెస్ని అలాగే చైనా నుంచి కూడా యాంటీడా ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి సో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో అర్థమైంది అనుకుంటే నటరాజ్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సువేన్ లైఫ్ సైన్సెస్ నిజంగా నేను లేదు సార్ ఐడియా లేదు ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ అగైన్ కామిడిటీ సార్ మెటల్ రిలేటెడ్ ఓకే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా బుల్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయితే క్వాలిటీ ఎంటర్ కావచ్చు క్వాలిటీలో ఎప్పుడైనా ఎంటర్ కావచ్చు సార్ రాము గారు క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఎప్పుడైనా ఎంటర్ కావచ్చు జేకే టైర్ మల్టీబ్యాగర్ ఛాన్సెస్ రాము గారు కాంట్రేరియన్ వ్యూలో ఇంకొక స్టాక్ నేను స్టడీ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ జేకే టైర్ ఇప్పుడే రీసెంట్గా నేను స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ డెట్ ఎక్కువ ఉంది డెట్ ఎందుకంటే క్యాపిటలైజేషన్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి డెట్ అనేది తీసుకుంటాం జరిగింది సో కమింగ్ టైంలో ఇది రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ డౌన్ అయినా కానీ రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొత్త కారు కొన కొన కొనక్కర్లేదు పాత కారు యొక్క టైర్లు రీప్లేస్ చేస్తారు కదా అక్కడ జేకే టైర్ అనేది ఎక్కువ దాని ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ మార్కెట్లో ఆ ఉద్దేశం మీద ఐ లైక్ జేకే టైర్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇంకా నేను స్టార్టే చేయలేదు చెప్పాలంటే కాంట్రేరియన్ వ్యూ అని పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడాను కదా అలాగే జేకే టైర్ గురించి నేను స్టడీ స్టార్ట్ చేయాలి వన్స్ జేకే టైర్ గురించి నాకు కన్విక్షన్ వచ్చి ఆ రీసెర్చ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా నా వ్యూస్ నేను షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కేశవ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈపీసీ ఇది ఇది ఈపీసీ ఐడియా లేదు సార్ ఈపీసీ అంటే ఏంటో మర్చిపోతాను నేను షార్ట్ షార్ట్ ఫామ్స్లో మర్చిపోతాను నటరాజ్ గారు మీకు రాము గారు జీకే టైర్ మీద మీకు అర్థమైందా యా క్వాలిటీ ఓకే క్వాలిట
టేక్స్ టైం అంతే ఓకే సార్ సో నేను ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ అదే చెప్పాను కదా సార్ ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ నేను కొన్ని నేమ్స్ నటరాజు గారు ఇంతకుముందు కొన్ని నేమ్స్ నేను సాఫ్ట్వేర్ మిడ్ క్యాప్ సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని నేమ్స్ మెన్షన్ చేశాను సో డెఫినెట్గా అవి వాటిల్లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ కూడా మంచి కంపెనీ ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ అంటే సాఫ్ట్వేరే కదా ఓకే డెఫినెట్లీ అది కూడా మంచి కంపెనీ బట్ నాకైతే ఐడియా లేదు చూడండి ఒకసారి మీరు ఓకే సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పాలనుకున్నది అంతా చెప్పినట్లు ఉన్నాను సార్ సో ట్రేడింగ్ గురించి మీకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు సో డెఫినెట్గా మీరు నేర్చుకున్నారు అయితే కనుక మీరు ఏదో ఈ క్లాస్లో ఎలాంటి ఫైనాన్స్ కూడా మంచి కంపెనీ సార్ ఎలాంటి ఎలాంటి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ మంచి కంపెనీ డెఫినెట్లీగా శ్రీనివాస్ గారు పడమట శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే సార్ ద కేశవ్ గారు థ్యాంక్ యూ నిజంగా సార్ ఐ డోంట్ ట్రాక్ ఓకే సార్ సో ఐ థింక్ నేను ఇవాళ చెప్పాలనుకున్నది అంతా చెప్పినట్లు ఉన్నాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇక చెప్పాను సో మీరు డెఫినెట్గా ఇవాళ మీకు కనుక హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి ఉంటే సెషన్ హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి ఉంటే డెఫినెట్గా కామెంట్స్ చేయండి వీడియో అయిన తర్వాత వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మళ్ళీ నేను లైవ్కి వచ్చాను వన్ వన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది నాకు చాలా బిగ్ మీరు అనుకోవచ్చు కేవలం వన్ థౌజండ్ అని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు వన్ థౌజండ్ అండ్ బట్ ఫర్ మీ ఇట్స్ రియల్లీ బిగ్ వన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాకు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా సో ఇండెక్స్ ఫండ్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు సారీ బట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చూడండి టాప్ మీరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగారు అంతకుముందు నేను నాకు గుర్తుంది టాప్ ఫైవ్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ గురించి అడిగారు ఫైవ్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఎందుకో మీకు నాకు అర్థం కాలేదు సో చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఫైవ్ ఫండ్స్ మనకు అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆర్ టూ ఫండ్స్ మల్టీ క్యాప్ వన్ ఆర్ టూ ఫండ్స్ మనకి చాలు సరిపోతాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫైవ్ టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు ఫైవ్ ఫండ్స్ మనకు అవసరం లేదు సార్ మంచి ఫండ్స్ వన్ ఆర్ టూ ఫండ్స్ని డెఫినెట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్టిల్ మీకు ఈ క్వైరీ కనుక ఉంటే కనుక నేను మీకు డెఫినెట్గా రిప్లై రిప్లై చేస్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో నాకు ఇష్టమైన ఫండ్స్ ఇంతకుముందు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఆల్రెడీ డీటెయిల్ వీడియో చేశాను డెఫినెట్లీగా అది చూడండి ఒకవేళ మీకు స్టిల్ డౌట్ ఉంటే కనుక ఆ వీడియో పైన కామెంట్ చేయండి ఏం డౌట్ ఉందో ఇండెక్స్ ఫండ్ మీద ఏం డౌట్ ఉందో ఆ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ వీడియోస్ మీద లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మీద డౌట్ డౌట్ చేయండి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ టాప్ ఫైవ్ మీకు ఎందుకు అవసరమో ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అడిగారు అందులోనూ ఫైవ్ ఎందుకు మీకు అవసరమో అది కూడా నాకు మీ అవసరం బట్టి నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకపోతే ఫైవ్ ఫండ్స్ నిజంగానే నాకు తెలియదు డెఫినెట్గా నేను ఫైవ్ ఫండ్స్ మేబీ ఎస్బీఐ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ కోటక్ స్టాండర్డ్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ ఏవో కొన్ని ఫండ్స్ అయితే నాకు ఐడియా ఉన్నాయి అంటే నా ఫేవరెట్ ఫండ్ వచ్చేసి అంతో ఎంతో మందికి నేను ఇది సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది పరాగ్ పరేక్ ఫండ్ సో ఇది డెఫినెట్గా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అనుకోవచ్చు మీరు మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ మంచి ఫండ్ ఎథికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా నేను ఎంత ఎంత వాళ్ళ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడినా ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడినా తక్కువే ఓకే సో అలాగే ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి మీకు గర్ల్ గర్ల్ చైల్డ్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒకసారి వాళ్ళు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏదో రేంజ్ ఉంది స సుకన్య సమృద్ధి అకౌంట్ వాళ్ళ చేత ఓపెన్ చేయించండి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మెయిన్ ఒక వన్ ఇయర్లో మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో గర్ల్స్కి ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ చైల్డ్స్కి ఇది ఒక గర్ల్ చైల్డ్స్కి ఉంది ప్లాన్ సో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ తప్పకుండా భరోసాగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా మీరు కనుక సుకన్య సమృద్ధి ఇప్పటి వరకు చే చేయకపోతే కనుక డెఫినెట్గా సుకన్య సమృద్ధి ఒకసారి తెలుసుకోండి ఏంటో ప్లాన్ డెఫినెట్గా అందులో కొంచెం అమౌంట్ అయినా ఇయర్కి ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది చాలా మంచి స్కీమ్ అని నా అభిప్రాయం గవర్నమెంట్ మనకి కొన్ని మంచి ఎప్పుడైతే మనకి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుందో వాటిని మనం యూస్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్కి బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎంతో ఎత్తు ఎదగాలి ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు ఎంతో కాలం అనగదొక్కబడి ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతో హైట్స్కి వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలి సో మనం లాస్ట్ టైం మన పాకిస్తాన్ మీద ఈ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మనం ఐఏఎఫ్ పైలట్ కూడా ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్
మీ సెలవు తీసుకుంటాను డెఫినెట్గా లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ కమింగ్ టైంలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియో వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మీద మీకు వీడియో అనేది లైవ్కి వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్